If you remember Sir Jimmy's episode, he briefly talks about his experience of meeting a feminine E.T. after touching a boulder in Ciudad Verdadero. He mentions that he wasn't able to go down further into what seemed like a deeper base inside the rock. He says that he had a friend who had traveled deeper into that base. And tonight's guest is that friend, a broadcaster, Sir Zaldi Vilches. As with all our other episodes, we do not just talk about the UFO Society of the Philippines. We also talk about Sir Zaldi's experiences with the unknown in Ciudad Verdadero, his thoughts and feelings on reincarnation, and the message he got from his departed wife through Sir Jimmy. Enjoy. Uh, we have here tonight um, Sir Zaldi, who got in touch with us after listening to Sir Jaime's uh, episode and yung Beringan episode nga. And uh, apparently, uh, Sir, unahong kayo sa kwento nyo, apparently kasama siya ni Sir Jaime dun sa na-experience niya sa boulder. Okay, sige Sir, baka kwen- pwede nyo kwento sa amin. Ano yung reason ba't pumunta kayo dun sa area na yun? Eh, hindi, okay. Uh, uh, for, a long, for a long period of time, when my wife was still alive, uh, my wife passed away in 2011. So before that, we, we, we used to listen to Jimmy in the ZMM before, okay. in radio. And uh, we had we have several ano, uh, parang interests, uh, likings, you know. Pero he, I never get to I never get to uh, meet Jimmy. Mm-hmm. Uh, maybe because I was looking at him uh, in a in a very high whatever uh, mm-hmm. uh, seat, whatever. Na, so hindi ko siya ma hindi ko siya ma approach no, kaga, yes. no? But when my wife passed away. Few months after that, I've been calling his office. Na pwede ba ako mag ano mag uh, sosali ako ng inner mind ano nyo seminar ganyan ganyan. Pero mga one or two two times hindi natuloy. Tapos on the very last time na natuloy yon, sabi ko sa kanya na minag meet kami dun sa taas sa seminar. Sabi ko Jim, uh, I think mayroong significance ito dahil natuloy tayo natuloy tayo ngayon mag meet at natuloy na rin ako mag attend ng seminar mo. Okay, sabi niya, yun ang sinabi ko sa kanya. So, sige, we went into the seminar, like, like ganyan. Tapos, all of a sudden, I was I was seated, right? Medyo, hindi naman back portion, pero yung sound system, yung yung baffle, yung sound box, it's just right next to me. Malapit mm-hmm. sa akin talaga. Mm-hmm. Kasi si Jimmy, meron siyang parang uh, uh, microphone na uh, uh, remote, something like that, no? Pero uh, remote siya, meron siyang sound system, tapos yung ba- ba- baffle niya malapit sa akin. Uh, tal- talagang narinig na rinig ko. So sabi ko, all the while, nagkaroon kami ng meditation, lahat. Nung nagkakaroon, nag- nag-meditate na kami to, to alpha, delta level, para we will be able to achieve kung ano yung mga, yung mga gusto namin map- mapuntahan. No? Uh, mag-astral ka ba ako, whatever, magkana. Mag-travel ka ba ba yan? So, uh, naririnig ko, sabi ko, Jim, meron parang parang malakas na no, yung interference. Eh. Mm-hmm. Sabi ko, kasi lahat, uh, by the way, ako nasa broadcasting industry yes, ako. Yes, sir. Opo. Matagal na, ako, matagal na rin ako sa radio. So, mm-hmm. pareho kami nasa radio. Sabi ko, Jim, hindi, hindi ito, kwan eh, hindi ito... Static ko, ano? Mm-hmm. Static eh. Mm-hmm. Ibang static na sound eh. Mm-hmm. Yung iba talaga, yung parang... It's it was an annoying na hindi mo maintindihan no. So sabi niya, oh, sige, sige. Uh, inaayos niya yung inaayos niya yung sound system. Hindi pa rin maayos. So so it went on. And then when we were I don't know kung nasa level na kami ng talagang beta level na yon, no? something lahat sa tahimik na kami. Oo. So tahimik na rin wala sound system. Kasi nagda-narrate siya, may recording siya na siya nag-narrate para i-guide kami papunta doon sa delta level or sa beta level. No? So, <clears throat> so habang ganun na naka-silent kami, siya pala, doon sa inuupon niya na parang sofa, nag-ano siya, nag- nagkaroon siya ng automatic writing. Yes. Oo. So, mayroon siya mga nire-write na mga ano. Sabi niya, tapos, on, lumapit siya sa akin. Sabi sa akin, 
Saldi, ikaw lang naman ang Saldi dito sa klase. Sabi ko, yes, yes po, ako lang. Sabi niya, eto, meron ng automatic writing sa akin. Sabi niya, at pangalan, Saldi. So, binigay sa akin, meron short short paper, uh, yellow paper lang na ano, mm-hmm. may mga writing sa doon. Sabi niya, tingnan mo nga, baka sa'yo ito, message para sa'yo. So, tinignan ko. Sabi ko, Jim, huwag mo naman akong, sabi please huwag mo naman akong biruin, sabi ko sa kanya. Uh-huh. Dahil, sabi niya, bakit? Hindi ako nagbibiro. Sabi niya, totoo ito, espiritu ito na pumasok sa akin. At gusto niya, meron siyang gustong sabihin. Kay Zaldi daw. So, talag, talagang, ang kilabot ng balihibo ko. Mm-mm. Sabi ko, ano yun? So, tinitingnan ko, lahat ng mga sinabi doon, yun ang gusto kong malaman in in this wake up time. Da? Okay. In, I'm not in a, not in a dream state, yes. pero in a wake up time, I always talk to my wife, Ma, kumusta ka na dyan? Are you okay? Are you, uh, how are you doing? Ganun to. Those are all the answers of those questions that I have in mind. Mm-hmm. So, sabi ko, this must be coming from my wife. Sabi ko sa kanya, yes. wala namang ibang mag sa akin. Sabi niya, baka, kasi ang pangalan doon sa baba, nakalagay niya, sabi niya, ano bang pangalan ng wife mo? Sabi ko, pangalan po ng wife ko, si Nimfa. Sabi niya, bakit nakalagay dito sa baba, Lisa? Uh, sino si Lisa? Sa, bu- sa, sa ano niyo? Sabi ko, si Lisa is, is my sister who came all the way from London when she was at the hospital kasi mm-hmm. she was requested by Nimfa, my wife, mm-hmm. to come along to, to para bantayan niya ako. Dahil hindi ko na kaya tingnan yung wife ko at that time when she, had, she was in the hospital. No? Nakaroon yeah. siya ng sakit. Ah, she is my sister. Sabi ko, she is my sister no? na just came from Los Angeles. Sabi niya, that makes sense. Pero bakit Lisa ang nakalagay niya doon sa baba? Ngayon, na nakikita na kami, sabi niya sa akin, Saldi, baka mamaya your wife if it was indeed your wife, was about to say something to Lisa, hindi yun yung name niya na ilalagay. Mm-hmm. Di ba? Parang, parang one paragraph for, was for me, yes. the next paragraph sana, used to, su- supposed to be for Lisa. Yes. Pero sabi niya, eh, ako naman, akala ko yun ang end. Kaya in-end ko na rin. Mm-hmm. Sabi ko, Jim, how do you behave when, ano, when you, meron nagkakaroon ka ng automatic writing? Sabi niya, it only happened to me in the first time in the first first time that happened to me na pag nagtra-trans pag nag-ano daw siya nag-automatic writing even before nakakalimutan niya kaagad mm-hmm. yung mga yung mga sinabi sa kanya basta only only that time na nagtra-trans siya sa kaya siya nagkakaroon nag na, nasusulat niya yes. pero sabi niya it was different in this time that was the very first time na na, na ano ko i wasn't in a trance Sabi niya, hindi ako nag-trans. Mm-mm. But there was something, something really wanted to put it in my mind na may remember ko pa. Oo. Can you imagine, sabi niya, if it was your wife, she must be very powerful, ano, spirit. <laughs> yes. Oo, oh, sinabi niya sa akin. Uh-oh. Uh-oh. So, uh, nang, gila, nang anong balahibo ko, dahil yun ang mga, hindi <laughs> uh, ko nga masin sa iyo dahil, Okay, sir. Pero ano. ni Jimmy yun sa kanyang uh, sa kanyang okay. ano, mm-hmm. sa kanyang blog. Uh, mm-hmm. Ah, yes, sa, oh, sa article. Uh, article. Mm-hmm. Niya yun. Tapos uh, few months after, nag-attend ako ng isang Theosophical Society seminar kasi kilala ko doon mm-hmm. yung isang mataas na ano doon si Justice Florida Ruth Romero na Supreme Court. Okay. And Justice Romero and my wife we used to be good friends because they were at the same, they were at the Supreme Court. My wife used to be a judge. Yes. So, uh, they were at the Supreme Court. They were together. <clears throat> Sabi sa akin, Saldi, halika. Let's, ano, let's Mr. Bill says, let's come along with us. Mm-hmm. Uh, so, doon kami sa Green Hills kay, uh, uh, yung, ano ba doon, yung Montessori doon sa Green Hills kasi siya, isa rin doon sa mga Theosophical Society of the Philippines. Ano siya, um, member mm-hmm. uh, I forgot the, yung 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 asawa niya dati sa sa no sa ano ba tong newspaper dati uh, Star um, okay Philippine Star okay anyway so we went there we were there and then <clears throat> sabi naman sa akin ni Justice Romero oh sige nga Saldi tell us about your story regarding your wife and we are all in here 
may, may katabi akong parang weird na tao. Uh, <laughs> it, was, it was weird talaga. Mm-hmm. I mean, you know, uh, but we, we became friends now. Uh-huh. Pero but when I look at him at the same first place, I'm like, weird ang tao. Ito mayroon mga sinusulat. Mm-hmm. He, he doesn't, He doesn't, he doesn't mind us. You know, he was nag, nag, nagsusulat lang siya, nagdo-drawing, ganyan. Habang kami doon, nagdi-discuss ako sa kanya. Tapos, uh, during the time, sinasabi ko na, uh, well, uh, part of our um, favorite song namin, yeah. ano, ganito, ganyan. No? Habang sinasabi ko yung favorite song ko, kinakanta na nung guy. Okay. Nakabi ko, no weird. Uh-oh. Sabi ko, parang alam. Sabi niya, hindi ko alam. Sabi De, de, habang kinakanta niya no, kinakanta yung song namin pagkatapos ko na magsabi no, meron siya mga sinusulat meron siya may scribble eh, yes. scribble niya hindi eh. ko maintindihan eh. tapos pinakita lang sa grupo hindi ko na may yun after the meeting namin sabi sa akin alam mo sabi sa Aldi while you were telling your story kanina I could feel the presence of your wife sabi ko weird mm-hmm. I mean, that 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 was a very strong presence of her. Mm-hmm. Sabi niya kanyo, sabi ko, ano ba nakita mo ba? Sabi niya, I could only see silhouette pero hindi yung galing sa mata, galing sa galing sa mind's eye. Hindi niya maalala baka galing sa mind niya yes. lang nakikita daw niya galing sa mind. Mm-hmm. Sabi ko, ba, 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 bakit sabi ko nung nangyari doon kay Jimmy, ganun din. Hindi naman yung wife ko nag dumiretso sa akin. Mm-hmm. Nang makipag-usap, bakit kailangan pa kay Jimmy? Sabi sa akin, alam mo, Saldi, hindi pwede yung spirit makipag, ano sa'yo, because you're not in the same level. Mm-hmm. Wala kang, wala kang, wala kang gano'n. Kaya pumupunta siya sa tao na pwede siyang mag-connect. Yes. Kasi otherwise, if she will connect to you directly, she will be drawn back to earth. Okay. Hindi daw po mapaya kasi meron daw kasamang angel eh. Okay. So may kas- eh, yun ang sabi sa akin. Yes, so, oh, hindi, oh, ko, hindi ko alam kung totoo yun. Sinasa- Pero hindi naman siguro mag- mag- uh, magsasabi sa akin ng kasinungalingan yun mm-hmm. or gawa-gawa lang niya dahil gusto lang niya masatisfy yung sarili niya. So, so doon din sabi ko parang na-confirm sa akin na oh, true kasi uh, my wife really yung my wife, my wife when she was still alive ang dami nagpapahula sa kanya. Mar- marunong sa numerology. Ah, really? Okay. Hindi, hindi niya yun hindi yung pinag-aralan. Sir, part ba siya ng Theosophical Society? No, she okay. wasn't. Okay. Hindi niya alam. Hindi nga rin niya alam. So, she knows her to read palm. Palm okay. reading. Yung mga, yes. Oh, nagugulat yung mga kasamahan niya. Sabi niya, ayoko na nga ang ganun. Sabi niya, I don't like that anymore. <laughs> so, sabi ko, ma, it's your gift. Sabi ko sa kanya. Yes. It's your gift. So, anyway, so... Yun ang nangyari. And then, a few months after uli, bumalik ako kay Jimmy, na walang, na walang kami meeting. Yes. Kasi I, I was a member already. So after about a year siguro, wala man lang kami meeting. So usually, pag napunta kami doon, nag-aabiso kami na punta kami, Jim, pupunta kami din sa opisina. Mm-hmm. At that time, out of the blue, pumunta talaga lang ako. Oo. So, okay. Sabi sa akin, oh, bakit? Nandito ka. Sabi ko, wala. Pupunta lang ako dito. Wala, bisita lang. O oh, tama-tama, sabi niya, ito may dalawa kong, may dalawa kong sensitive mga bagong friends namin dito. Mga dalawa, ano sila, psychic sensitive na mga tao. Mm-hmm. So, pinakilala niya sa akin. Kasi ito si Saldi, sabi niya, ito si Saldi. I cannot, I cannot forget this, sabi ni Jimmy, dahil uh, uh, ito, tungkol nga doon sa wife niya na nagpa-automatic writing nga sa akin. Tapos ito, sinabi niya, sabi, sabi ko, ito si Jim, ito si Salvi, you can still move on until now. Sabi niya, o oh, ta, sabi ko, I'm two years ako nagmo-mourn at that time. So, sabi, sabi ng isang babae sa akin, uh, sabi niya, don't worry. Sabi ko, bakit po? And she's going to come back, she's going to reincarnate as your, as your uh, granddaughter or grandson. Sabi ko, mm-hmm. what? Sabi ko, my children are still in ano in in their in their college days. I don't wala pa sila mga shota. I don't yes, think so. anak yung anak ko. <laughs> o di kaya yung dalawa lang kasi anak ko, lalaki at babae. Anak mm-hmm. ko lalaki, hindi din siguro. Yung anak kong babae, wala pang shot, wala pang boyfriend yon. Mm-hmm. Sabi ko yung maniwala siya, sabi niya, two years from now. Sinabi sa akin, two years. Wow, now. may date. Oo. May ano talaga, may exact, may exact uh, moment. 
uh, after about uh, a year kasi nung time na yon so next year tumawag yung kapatid ko na si Lisa nag-announce sa amin na yung kanyang anak na babae buntis okay at panganganak on that year so mm-hmm. from from uh, from one year from first yes. year na sinabi mm-hmm. sa akin ng two years from now yes. tama kasi pag next year doon ang sinabi sa akin na buntis yung anak niya Mm-mm. imagine that uh, so okay hindi rin kami maniwala kasi ako hindi si, siyempre yung nana hindi ko pinagsasabihan sinagsasabihan ko si Lisa na yun ang sabi ni Jimmy o yun ang sabi ng friend ni Jimmy so itong anak niyang babae uh, after one year or two years yata nagbakas dito sa Pilipinas dito sila sa bahay nakatara yung una-una niya tinitignan, yung mga picture ng wife ko. Ah, talaga? Ang gigila. Ano ba ito? Totoo ba ito? Ano? Tapos, ah, di mga ano na siya ngayon eh. Five years old na eh. Talagang nakaka ano na. So babae rin po? Babae, oo. Oh, babae. babae. At, but before that, siguro mga two, three years old siya, bigla-bigla na lang tumatawag sa akin yan. Yung, yung mami niya, yung, yung mama niya, nagtataka. Mm-hmm. But she, she was asking daw for Lolo Saldi. Lolo lang tawag sa akin. Mm-hmm. Lolo, yes, lang so. sa Lolo Saldi daw. Lolo Saldi. We'll call Lolo Saldi in the Philippines. Eh, kahit mga after nung tumatawag sa akin yun, by, sabi ko, nagtataka ako bakit? Wala mm-hmm. lang. Nagpapa, parang, hindi ko alam kung gusto lang niya i-check lang ako, whatever. Kung anong, mm-hmm. But, But I all, I all I still believe that you know she is my wife but I don't have yet the full uh, credible uh anong tawag dito mga signs signs yes so oh, oh, yun yeah yun lang yun yung time na nandito siya tinitingnan niya yung mga pictures ng wife ko mm-hmm. which is which is weird yes kasi hindi dami naman mga pictures namin dito na iba mm-hmm. particularly doon sa wife ko na So those are those are just one part of of what has happened sa akin yes. time na kami ng Jimmy. Nung pumunta naman kami sa ano pangalan nito doon sa Sir okay lang may question sa ko doon. Okay. Kung okay. po pwede. Sir may merong bang ugali ba daw na parang nakikita sila na parang pag sinabi sa parang parang ugali ng asawa mo ng wife niyo po. Ah uh, Ugali, wala. Wala pa. It's, she's, she's, uh, she's a British. So, mm, okay. I, I don't know. I oh. don't know kung lalabas yung mga ganun. Pero yung pagiging, yung pagiging, ano niya, loving child, uh, ano, ganun yung wife ko eh. Mm-hmm. Oh, so, I, I don't know lang kung if it will, ano, occur later on. Oh. Uh, may, meron pa ako isa, yung sa mga anak ko. Oo. Oh, oh. uh, okay. Meron, uh, nung time na buhay pa rin asawa ko, napahula rin kami. Ang hula lang naman. Oo. Hindi ko rin ano kung talaga totoo o hindi. Yes, oo. Ang sabi doon sa hula, yung wife ko, ano daw siya, uh, dati siyang parang chemist na at, uh, ito, uh, very ano, uh, ano, chemist siya during, that, during their time. Siguro... 30s siguro, okay. 1930s na time. Mm-hmm. Uh, she's a very brilliant and ano, na, to, uh, chemist. Yes. And true enough, kasi in this lifetime, uh, siya lang nagmi-mix ng kanyang perfume. Okay. <laughs> siya nagmi- oh, siya, that's weird. Sa, sabi ko sa kanya, saan mo ba natutunan yan? Hindi yun naman daw niya alam. Basta alam lang niya. Di, 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 di siya ng study. Oh. Yung, mga, yung mga toothpaste dati namin dito na gusto niya i-replace. Mahirap mag-replace ng toothpaste sa loob. Oo. But she can do that. Nire-replace na yan. Oh, oh, that's oh, weird. Oh, oh, oh. She will buy yung mga mumurahin ng mga toothpaste, nire-replace na doon sa Colgate. Mga ganun ba? Sabi ko, weird. So, oh, sabi ko, may mga ganun siya. Tapos, ito nga, marunong nga siyang pamistry. Pam- ano Uh, uh, numerology. Yes. Yung mga anak naman namin, kasi I, I do believe na meron kasing theory na lahat tayo, 
uh, we have we have already signed with a with a contract with our with our creator. Mm. We we chose our own parents. We chose our own siblings. Mm -hmm. We chose our own gender. We chose we chose when to live, when to uh, uh, live, and when mm -hmm. when are we going to die. Mm -hmm. the, we chose to do that because we want to learn lessons in in Earth. Yes, we will not be uh, admitted to the heaven mm -hmm. if we are not cleansed. So we keep on reincarnating and reincarnating. Yes. Uh, we have we every every people that you meet in this lifetime are meant to happen. Kaaway mo man yan, yan ay yan ay mayroong kayong pinag pinag mulan siguro don sa previous lifetime nyo. Yung magiging asawa mo man dito or kung sino man ang magiging soulmate mo dito, you're meant to you're meant to meet meet each other. Kasi there's always a lesson to each and every one of you. So, yung hula naman sa anak ko, dati daw siyang bad king. He was a king. Mm -hmm. Kaya may, mga, may brothers and sisters, they will always keep on as, you know, telling my, my son, ito si Steve, kasi Steve yung pangalan. Mm -hmm. Kingly ito, kingly. <laughs> Wala, hindi, hindi, lahat parang, parang he deserves everything. Uh -oh. Hindi, sabi niya dad, Sabi niya, Dad, hindi naman ako nanghihingi. Mm -hmm. hindi naman, true enough, no? hindi naman siya nanghihingi na bata. Hindi naman siya, he's contented. Pero everybody wants to give something to him. Yes. Pera man yan, bagay man yan, everything. Mm -hmm. Everything. Parang ang kingly ng bata na ito. Hindi man lang ito nagtatrabaho. <laughs> dito sa bahay. Kung ano-ano lang, parang pag kumakain, may handa na ba tayo? Mga ganun ba? Oh. <laughs> so, every, parang ganun ang attitude niya, pero ganun lang siya. Mm -hmm. Pero marunong siya magluto o whatever. Pero ang attitude, ang tingin ng tao, ganun siya. Kingly, kingly, bata na to. O, oh. eh, dahil masama siyang king, ginawa siyang hindi king in this lifetime. Ito yung trick. Kasi yung anak kong babae, yun daw ang kanyang servant in their oh. life. At this time, Yung anak kong babae, successful sa kanyang ano, naging abogada, you know, ma ma successful siya. Uh -oh. in, 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 in every time, kahit yung kanyang kuya, walang hinihingi, nag-provide ang anak kong babae. Kuya, ano bang gusto mo? Ano bang uh -oh. gusto mo? Uh -oh. no, pa parang ganun pa rin, ang street nil. So, siguro ko, ang sabi, ang lesson yata ng life is, chinus, na, na choose yata ng anak mong lalaki, na king dati, Gusto niya may experience na hindi siya king in this lifetime. Parang uh -oh. ganun. Uh -oh. Uh -oh. So, ang chinus dun siguro ng, ng anak kong babae, I want to be successful in this lifetime. ba? Hindi na ako slave. Yes. Hindi na ako slave ng king ko. Pero uh -oh. king, magkasama pa rin king silang pa dalawa. Rin sila. <laughs> Kasama pa rin silang dalawa. So, mga maliliit pa rin sila. Hindi, uh, nag-drive na, nag-umpisa na mag-drive yung anak ko. na lalaki. Uh, pag sila ay magkasama ng dalawa, merong, merong kami poste na nililikuan papunta din sa village namin. Eh. Uh -huh. yung, every time lumiliku sila dyan, namamatay yung, yung, yung ilaw na yan. Uh -huh. Sab sabi ko, ano bang, ano bang meron sa inyo na dalawa? Sabi, Hindi ko alam na. <laughs> sabi niya, oh, the, Uh, every time yun dyan, eh, namamatay daw talaga yan. Namamatay siya. Wala naman diferensya yung poste na yan. O, oh, yung mga ganun ba? Na, uh -huh. uh, siguro ko, pag sila lang dalawang magkasama. Mm -mm. I don't know. I don't know what what's that has to do with... Me meron ba silang, know. ano? Kasi usually, ang uh, again, I'm not sure if na, na sabi rin ni Sir Jimmy na ang lumalabas, inherited eh, ang ability. So, kung yung mama nila... meron siyang ability sila rin ba may sinasabi sa yun na ano ability nila i i i, I do believe in that kasi mm -hmm. maliit pa itong anak ng babae uh, siguro ko meron siyang mga nak nakikita and even until now meron siyang mga ayoko diyan madumi ganyan mm -hmm. wala naman dumi Oo. wala naman dumi yung mga ganun ba siguro ko slightly parang baka yung kanyang eye third eye is open yes slightly Mm -hmm. Parang nakaka-feel siya, nakakakita ng mga ganun. Uh, yung, ito isa pang 
uh, sig- ano, significant na nag-happen doon sa anak ko. Uh, dati yun, yung lalaki ko anak, umuwiin dito, minsan lasing eh. Mm-hmm. Diba? Pero naman ang mga lalaki, nag-drive. Bigla lang mga alas dos na madaling araw, tumawag sa akin, dad, punta ka dito, nabangga ako. Ha? Mm-hmm. Sabi ko, wow, anong nangyari? O di pumunta kami ng anak ko babae, nung pinuntahan namin doon, Alam mo kami yung kinakausap ng ano eh, ng mga pulis eh. Oo. Sir, ipa-hospital mo muna anak mo. Sabi ko bakit? Tinignan ko naman wala naman dugo. Wala naman ano. Lasing lang pero wala naman dugo. So, tinatanong ko ano ba ang problema lang. Kasi sabi na tingnan mo naman sa base lang, base lang namin ng car. Yung car nyo, hmm. almost total wreck. Oo. Niwala man lang galos yung anak ko. Oo. ni wala man lang dugo ng konti hindi pa naka seat belt lasing pa oo after to ng uh, pagpas ng wife nyo yes ma- ma- siguro a year a year two years after mm-hmm. alam mo na isip ko alam mo nung every time kasi meron ako mga ganyan sa kuna or emergency mm-hmm. lalong lakas yung dabog ng ano ko eh pero nung time na yun wala oo alam, alam mo di, di, sabi ko alam mo usap ko At sabi ng ano ko, sabi ng anak ko ng babae, sabi niya, palagay ko si mama naglibre sa iyo, kuya. Mm-mm. Yun din na isip ko. Palagay ko, yeah, my wife was always there for, kasi yun ang favorite anak niya. <laughs> oh, favorite na yun na uh, anak ko. Mm-mm. So, yun, um, pinadala ko sa Toyota yung yung sakyan eh. Tinototal wreck nila. Oo. Wala na. Kasi talagang na wala eh. Talagang hmm. boulder ba naman eh. Doon yung binangga niya yung boulder dyan sa yung mga paliko dyan sa may Commonwealth sabi niya. Hmm. O oh, yun, yun ang isa sa mga lesson. Since then, hindi na, hindi na yun nagpapakalasik until now. Oo. Eh, lalo na kaya na meron na siya kasama. So yun, uh, I don't know if you still have questions about it. <laughs> Kasi mamaya, I will also Uh, uh, add more yung doon kami sa yung sa boulder nakalimut ako rin yung pangalan eh oo sa may boulder oo. ano yung nangyari bakit kayo pumunta doon with Sir Jimmy di miyembro na ako ng ano ng inner mind club ni yes. Jimmy so So, yung isang, yung may-ari doon, sabi niya, nag-invita daw si a**. Oh, so, mga uh, ilang tao ang gusto invitahin, ganito, ganyan. So, ako naman, sabi ko, sige, punta ako doon, walang problema. Actually, that was my second time na, na pumunta doon. Nung kasama namin si Jimmy. Kasi nung una, hindi namin kasama si Jimmy. Mm-hmm. Unang-una namin. Anyway, nung pumunta ako doon, sabi niya, si Jimmy, sabi niya, si Jimmy, si Saldi, sakay, dyan ako sasakay sa'yo para nang tayo, direct-direct. Oh, sige, sige, sabi ko, sige. Tapos meron kami mga dalawa na hindi nakasama. O, ganun daw yun eh. Pag hindi ka daw gusto pa samahin ng ama, hindi ka papupuntahin. <laughs> o, anyway, so yung time na yun, wala lang. Hindi, sige, hindi na hindi makasama. Eh ako naman, smooth sailing kami pumunta doon. Nung pumunta ka, actually pag pumunta ka doon, meron isang stage muna na pupuntahan mo, yung bahay ng caretaker nila. Caretaker. Mm-hmm. Sa caretaker nila, Magano ka magbibel mag, mag magdadasal ka bibel ah, pang 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 ganun bibel ka daw tapos meron kayong tutulayan na papunta do sa loob you go farther punta kayo do sa my church sa loob may church sila si Art do sa loob eh. mm-hmm. along the way makikita mo yung parang ilog hindi naman si ilog parang swamp area okay na serene serene i mean it's a serene place now so quiet na para bang maka, mararamdaman mo na merong tinitingnan ka Oo. yung mga mata nakatingin sa'yo na maraming mga mata nakatingin sa'yo yung mga ganun yung pa lang pero talagang kinikabalo ano na ako eh anyway we went there yung isa kong kasama na ano na ngayon eh, passed away already kasama namin sensitive din yun may isang ano doon may isang hindi naman ilog din eh pero Mayroong maliit, maliit lang na parang falls. Maliit lang na parang falls lang. Na dapat dun, dun maliligo. Okay. Oo, oh, para i-cleanse yung katawan mo, i-cleanse yung spirit mo. Lahat dapat gano'n. Eh, hindi ako naligo. Nahihiya naman ako maghubad. <laughs> Pero anyway, 
Hindi <laughs> ako naligo. Oh, oh. Itong kaibigan ko naman, uh, binibless yung kanyang mga mga santo, yes, oh, oh. mga stones, mga mm-hmm. ganyan. No? Uh, nakata, naka, ano lang siya, nakatanga lang siya dun sa may mga kahoy. Mm-hmm. Sabi ko, uy, anong ginagawa mo dyan? Well, sabi niya, wala. May kinakausap ako. Wala, wala ka naman sinasabi. Wala mo kikita dyan eh. Mm-hmm. Sabi, hindi, nag-uusap kami telepathically. Mm-hmm. Uwe, sabi ko sa kanya. <laughs> Uwe, sabi ko. Oh, sige nga. Sabi niya, ayaw ka maniwala, sabi sa akin. Ayaw ka maniwala. Sabi ko, sino siya? Ano, ano mga yan? Sabi niya, may inkanto, may mga duwende, may mga may mga alien dito na kasama. Sabi, sabi niya sa akin. Eh, ikaw naman kasi, ayaw ka maniwala ng mga aliens. Sabi ko, hindi, may niwala. Oh, hindi ko nakakita. Mm-hmm. Bigla-bigla sabi ba naman sa akin? Uy, Saldi, pero mga na cellphone mo. Sabi ko, bakit? Ayan, mayroon isa dito kasi magpa-picture. Mm-hmm. Sabi niya, ayaw mo kasi maniwala eh. Sabi ko, we. Sabi ko, saan? Ayan yan. Sabi niya, ayan. Oh. Sabi ako ng pahiram ng cellphone mo. Picture na natin. Ayaw ko kasi maniwala. Pinicture niya yung, yung parang, hindi naman malaking puno yun. Parang ano kasi yun eh. Uh, I, know, I, I couldn't describe it. Parang siyang, yung may, mga nakikita mo dyan sa Ayala na matataas na parang fig. Or ano ba? Ah, okay. Oh, parang bambu? Hindi. Hindi, hindi siya bambu eh. Parang, how do you describe it? Yung mga nasa Saudi Arabia nga yan. Ah, yung okay. Mga, okay, oo. Anyway. So parang ganon. Mm-hmm. Pero maliit lang siya. Na parang ganon. Pinikturan niya. Nasa gitna yung ulo. So yung sendyo naman yan, nasa inyo pa ba yan? Hindi, <laughs> eh, hanapin ko, hanapin oh, ko. Oh, oh. Oh, pati yung letter nga nung, yung, yung ano, yung uh, Jimmy, oh. automatic writing ni Jimmy, hanapin ko. I still have it. Oh. May ulo. Lumabas sa, lumabas sa photo talaga? Lumabas sa photo. Oh, oh. Sabi niya, oh, ayaw ka kasi maniwala eh. Ayan, sabi niya. Sabi niya, ayaw ka kasi maniwala. Okay, so, uh, nung gabi, may tower kasi doon sa sa ano na eh. Dapat doon kami nagme-meditate paggabi. Yes. So kami, kasi marami kami nung time na yon Ang mga babae, doon sila sa sa church uh, matutulog. Mm-hmm. Kami mga lalaki, doon kami sa taas, sa mm-hmm. tower. De, nung gabi na, sabi ko, ba't tayo lang dalawa yata dito matutulog? Sabi ko, yung iba ayaw matulog doon mga lalaki. Sabi ko, di, kunin, kunin na natin yung ating mga gamit doon. Hmm. Kinuha namin, papunta kami doon, medyo ano na eh, uh, dusk na eh. Uh, pa- paano na talaga yung, yung araw? Pawala na. Hindi naka, eh, siyempre, kina- alam namin namin na meron yung mga kung ano-ano dyan sa taas eh. Di, anyway, uh, naka-headlight ako, nakatutok yung sasakyan doon sa tower. Para, para may ilaw kami. Hmm. Kahit, kahit patayin ko naman yon may ilaw yon Pero hindi. Nung pinatay ko yung makina, namatay din yung ilaw. Lalo kami kinabahan. <laughs> sabi ko, wala tayong ilaw dito. Cellphone lang ano natin eh. eh sabi sa akin ng, ka- ng kaibigan ko, hindi. Ano, paanohin mo ulit? Paanda rin mo ulit? Para magkailaw. Pinandar ko. Hindi na namatay yung ilaw. Sabi ko, ano ba nangyari hmm. doon? Hindi, pabalik na kami. Eh, ah, hindi, papunta pa lang doon. Papunta pa lang pala kami doon. Sabi naman ng kaibigan ko, kasi kas- kasi katabi ko dito sa driver's area. Mm. Sabi sa, hi! Hi! Sabi, niya, <laughs> sabi ko, sino sinasabihan mong hi? Sabi Uh-oh. ko po, sa, wala naman tayo tatay ng dalawa rin. Hi! <laughs> yung pala yung mga fairies daw. Mga fairies. Hi! Yung <laughs> sabi, hi! So, sabi ko, ano ba yun? Yung bakit namatayin tayo ng ilaw? Sabi, hindi, pinaglaroan ka na ng mga fairies. Ayun nga, sumabay sa atin. Saan yun? Saan yun? Saan yun? Sabi niya, hindi. Hindi, hindi, pababa na kami. Galing sa kotse. Kuha na namin mga gamit. Yung, yung doon kung saan kami nakaparada, mayroon steps yan pababa, kapuntang church. Ah, grabe. Eh, doon ba naman, natapilok ako. Wala man lang cause. Oo. Natapilok ako na almost akong dumapa talaga. Pero hindi ako nasaktan. Hindi ako ah, nasaktan. talaga? Oo, oo. oo. Sabi ko, ano ba yun? <laughs> Tapos tawa ng tawa sa akin yung kasama ko. Sabi niya, pinaglalaro ka ng fairy. Sabi niya, sabi ko, huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Huwag ganon, sabi ko. Uh-oh. Hindi ko kayo nakikita. Huwag ganon. Hindi ko kayo nakikita. So, anyway. So, pupunta kami ng boulder. Punta na kami ng boulder, kinabukasan. Doon sa boulder, ay, ang, ang, that was very strange. 
Para siyang humihinga. Okay. Yung boulder para siyang humihinga. Totoo yung sinasabi ni JB na yan. Mm-hmm. Pag, the moment na na inano mo, uh, hinawakan mo siya, mararamdaman mo siya parang humihinga. Tapos you're being transported to a different ano, uh, I mean, sa, sa mind mo lang ba? Kasi dapat nakapikit ka eh. You're being trans- transported to a different uh, uh, scenario or whatever. At the moment, kung saan yung yung heart mo or isip mo nakatutok. Diba? So at that time, nung pag, ano ko, a few minutes after, I was being transported to a parang hospital hospital scene mm-hmm. na na parang circular siya sa ilalim na doon kami parang parang it's a uh, hindi ko maintindihan eh parang circular type siya na doon ako doon kami pumapasok pa po sa loob ng hospital hospital ang ang nasa isip ko at that time hospital eh yes ang time na yun eh so papasok kami papasok ganyan Pero may pero mga kasama, hindi, hindi ko maintindihan. Tapos, tinanong ko kay may may kasama din ka, ako na ano sa sinasabi siya, niya, bakit yun ang hospital niya? Sabi niya, ano ba inisip mo na time? Sabi ko, siyempre, inisip ko yung wife ko. Yes. Sabi ko, inisip ko pa yung wife ko at that time. Sabi niya, that, that, may, that makes sense. No? Sabi niya, baka ang situation where where yung mind mo doon ka doon kan basta doon ka inaano nila doon ka tinutune or something na something like that hindi ko mm-hmm. maintindihan eh mm-hmm. so <clears throat> sabi ko bakit at the last mo, last point kung saan ako pupunta meron ako mga tao doon meron ako nakikita doon na hindi ko nakikita yung face ng tao pero para siya nagre-receive ng mga anything incoming okay May mga meron siya parang tinatatakan, pinipirmahan at ito na. Sabi ko, sabi niya, ano yun? Sabi ko, sabi ko sa kanya, ano ba yun? Sabi niya, an- uh, ano ba yung work ng wife mo dati? Sabi ko, my wife was a judge. Hmm. Her lifetime. Sabi niya, it makes sense. Baka what you saw was her. Kasi ganun daw yun eh. Kung ano yung parang job mo dito sa earth. Yes. Ganun din daw, ganun na daw halos ang magiging job mo sa taas. Okay. <laughs> Nung time na namatay ka, parang Oo. ganun. Oo. Kasi lahat naman, hindi naman, alam ba, kung ikaw ay farmer lang ngayon, ng progress ka, naging lusyutan ka, eh, lusyutan, parang lusyutan ka rin doon sa taas. Parang okay. ganun. Okay. <laughs> parang ganun yata ang, ganun yata ang pinagbibigyan ng eh, scenario. So, yun, tinanong ko sa kanina, ganun pala yun. Okay. Matanong ko, sir. So, very vivid yung... I mean, para hanggang ngayon, matandaan mo siya. Yes, hanggang ngayon. Sobrang vivid nung vision mong yun, yung nakita yes. mong yun. Yes, yes. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa yun. Hindi, hindi ko alam, galing sa hospital, tapos pupunta ka ng parang receiving ka or ikaw yung mag... Parang ganun, mind din yan eh. Parang nag-dream lang din ako. Oo. Pero usually yung dream nawawala sa'yo. Eh. Yes, oo, oo. Diba? Pero ito, until now, I can still remember that. Okay. Mm-hmm. I can still remember. Dalawang boulders yun. Yung isang boulder, wala akong, uh, wala akong na-feel. Yung maliit na boulder, doon ako sa malaki lang talaga. Yun yung sinasabi ni, ni Sir Jimmy, Jimmy na uh, yung malaki na yun, na dinala siya doon sa baba. Yun yun. Gano katagal, Sir, bago, gusto ko lang magka-logic lang, gano katagal bago mo na hinahawakan yun before ka nag-start nung vision mo? Siguro mga... Ah, hindi. Ah, outright. Ah, pag, ah, as in pagpikit mo, ganun? Oo, oh, pag, pagpikit mo, ganun na kagad. Wow. So, pero, ma, ma, ano mo, pag nahinawakan mo siya, mararamdaman mo siya ng parang breathing. Mm-mm. Breathing. And then, pag nagpikit ka, boom, ganun. Grabe. Mm-mm. Being transported right away to somewhere, I don't know. Until now, nara, nakikita ko pa na parang we're, we're rushing Tapos may mga kasama ako eh. We're rushing inside eh. In a bar- parang circular way na, alam mo ba yung parking parking lot, parking mm-hmm. area na parang Paikot circular? Mm-hmm. Yung mga SM, mga ganon. Mm-hmm. Uh-huh. Yun, 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 yun. Pero except na parang ang tingin ko, metal yung, ano, metal yung gilid. Okay. 
Oh, metal siya. Parang grayish or something. Ayaw ko. Oh, oh, <laughs> weird. Oh, oh. It's weird. Oh, oh. <laughs> parang, <laughs> parang I was just dreaming pero until na na nababa. Tapos, yung pumunta kami doon sa baba, yung baba, may ano yun eh, may parang, may parang fountain din doon sa baba na doon kami kumukuha ng tubig na iniinom. Okay. Dapat, mm-hmm. nung doon. Parang lake lang or malik lang siya. Apat kami o limang mga lalaki at ang nandun doon. Tapos doon doon si Jimmy, ang papa, ang papa kuha sana siya ng kanyang tubig. Oo. Isa namin kasama. Hindi na umabot yung tubig niya. Kasi sabi naman ng kanyang guard, uh, sabi ng kanyang tagabantay doon, sabi ng tagabantay, si Jimmy, parang lumalaki, lumalaki, lumalaki. Lumalaki daw. Ano naman? Nakita, oh. uh, oo, lumalaki daw siya. Hindi, hindi naman namin napansin na malaki si Jimmy, no? Pero tatlo kami malalaking tao. Tatlo o apat kami. Bigla na lang si Jimmy parang napahit na paupo. Hinawakan namin. Hindi namin mabuhat talaga. As Oo. in sobra ang bigat. Oo. Tapos, ultimately, ni, na, ang pinakamalapit na bato, doon namin siya pinaupo. Oo. Sobra talaga ang bigat. Ako, halos ma, halos ma, ano na yung uh, bakal ng ano ni Jimmy dahil doon ako sa may ano, naka, naka, ano sa kanya eh. Oo nakahawak eh sa sinturon eh. So, nung pinaupo namin, outright, nag-trans si Jimmy. Okay. Sabi niya, oh, outright, sabi niya, ako si ama. Sabi niya sa akin, ako yung ama dito. At <clears throat> gusto ko lang ipaalala sa inyo na lahat kayo ay eh, pinapunta ko dito. Oh, ganun, nagkikilabot na pala ibang namin eh. Oo. Lahat kayo na nandito dito ay eh, uh, pinapunta ko. So, ibig sabihin, yung mga hindi nakapunta doon, Oo, hindi niya gusto rason. pupunta. Oo. So, sabi niya, meron kayong mga, ano, mga kanyang-kanyang mga dapat gawin para sa ikabubuti ng ating sa, ng, ng mundo. Ganun, mm-hmm. Parang mundo ang pinag-uusapan. Eh. Mm-hmm. So, ayaw ko, iba may mong sinabi pa siya. Hindi ko na na-recall yung iba. Kasi medyo mahaba-haba rin yung sinabi. Mag- mga gano'n katagal, sir? Siguro mga 40 minutes, eh. Wow, okay. Oo, oh, 30 to 40 minutes. Ang, ang parami siya sinabi tungkol mm-hmm. sa kalikasan. Ama ng kalikasan siya, sabi niya. Okay. Ama ng kalikasan. Hindi ko alam kung ama ng Diyos. Or... Anyway, so, yun, yun, yung, yun yung isang hindi ko rin makakalimutan na experience sa Ciudad Verdadero. Oh, yun, Ciudad Verdadero. Tama. Siyad, Sir, by invitation lang yun, pagpupunta doon? Uh, pa, pa. Oo, oo, siguro eh. Kasi kami nung, basta nang co-coordinate ka lang doon sa kanila, sa hmm. inner mind. Okay. Feeling ko kasi yung mga psychic na nakakausap namin na interesado. Kagaya nga nun, uh, hmm. yung guest namin before na si Sam, sabi niya gusto niyang pumuntang biringan, gaya nung sabi mo. Kasi hmm. feeling niya, Kung may makikita ako, ako makikita ko yun kasi <laughs> ang dami niyo na, oh, di ba? Yung ikaw mismo. Oo. Yung ikaw mismo. Oo. Hindi kaya sabi feeling, ng ibang tao. Kaya feeling ko gusto nilang, uh, iba, iba sa kanila gustong pumunta ng Ciudad Verdadero kasi Sige. kung may makikita Sige, sila, sigurado. <laughs> may Oo. makikita sila dun, di ba? At may, meron dun, Kwan, eh. Meron dun parang, basta marami dun, merong mga weird place dun na yung sa likod ng bahay ng caretaker dun, yun daw yung parang pinaka landing station or uh, gasoline station ng mga ng mga alien ships. Okay. It's a, it's a weird place. Doon makikita mo talaga ang kahit siguro karayom na maliit maririnig mo pag pag dumapa doon sa tubig. Oo. Ganun ka ganun katahimik na lugar na, na ako o, o, parang pinagbabantayan lang kami eh. May, may, may meron talaga mga nakatingin lang eh. Hindi mo lang alam kung na, Pero ako, nafe-feel ko na meron akong, meron nakatingin lang sa amin. Y- yung kasama niyong isa, sir, na, siya talaga nakakita siya, I guess. Kasi siya may kumakausap eh, di ba? Oo. Ma- ma- marami doon sa amin na mga nakakita. Ah, okay. Ako lang kasi, ako lang kasi dahil, sabi nga ni Jimmy, do not believe everything. Oh. Kami mga skeptical na mga tao sabi, kami mga oh, sabi niya. Alam mo? Meron may, pa nga ako nakitang ano eh na, na, na film ko pa eh yung yung uh, dahon na gumagalaw. Okay. Meron doon. 
tatanungin mo lang yung dahon kung anong ano may yes or no ba. Ganun. Tapos gagawin Pero sa lahat sa akin, gumalaw talaga. Oh. Di ko lang alam kung nasa akin pa yung video. Ang oh, gumagalaw, tinatanong ko eh. Kasi tinatanong ko doon, dahil lang time na yan, meron ako nililigawan. Mm-hmm. Atanong ko ba, yes na ba or no? <laughs> <laughs> alam mo, para 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 kaming mga ano din, pag meron nakakita sa amin, para kaming, ayaw ko ba. <laughs> Tapos, meron isang kasama namin na ganun din, sensitive siya. Uh, sabi niya, dito ka mo, tumayo ka dyan, saldi dyan sa stone na yan. Pero bakit? Titingnan natin kung anong past life mo. Be, uh, tumano naman ako. Uh, sinunod ko naman siya. Sabi niya, saldi, ano ka? Uh, dati kang priest. Wow. <laughs> dati daw ako priest. Sabi ko, Napaka nobol na ako nung nobol. <laughs> Sabi ko, salamat. <laughs> Talaga. Oh, sige, dati pala akong priest eh. Siguro ko sinabi ng Diyos na, oy, <clears throat> Saldi, mag in this lifetime, hindi ka na priest kaya there's so many, there's so many, you know, there's so many fish in the, in the water. <laughs> anyway, joke lang yun. Joke. Joke lang. Pero, totoo yung sinabi sa akin. Ayun, yun ang mga ano ko. Sir, may tanong ako sa, di, di, di ko alam na mayroong, uh, yun nga, uh, di, syempre di, di ko alam kung napakinggan yung ibang episode namin. Pero, na-mention ko dun, uh, nanay ko, uh, late mother ko nagkwento sa akin na yung lo, uh, lola niya was part of that theosophical society. And this whole time, iniisip ko, wala na sila. Hindi na sila, bu- wala na, wala na theosoph- So, apparently, mayroong pa talagang theosophical meron society pa. of the Philippines. Meron okay. pa. Oo. Oo. In fact, meron silang library dyan sa likod ng alam mo yung ano, yung SM dyan sa likod ng rotonda sa Spanya. Okay. Mm-mm. May SM, ano yan, sa, SM San yata yun dyan. Sa likod lang nun. Next, uh, likod na street na nandyan yung library library nila. Doon kami nagmi-meeting dati. Okay. Pero hindi na kumatid ngayon. Ah, so, sir, nag-theosophical society rin kayo, tama ba? Or... I wasn't I wasn't a member, I was a okay. guest ano lang. Ah, okay. Pero iba rin kakaiba rin yung mga pilosopiya nila. Yes. Oh, oh. I, I was there dahil ano, dahil kay Justice Claire da Ruth Romero. Wala na mm-hmm. rin si Justice Romero, she passed away. Okay. Kasi ma- malap malap yung belief nila which is yun nga kay Madam Blavatsky pa. Yeah, lab- Para lumalabas marami doon is aligned with uh, what people, what sensitive people are. Uh, yeah. experiencing also. Kaya parang yeah, yeah. ayun nga uh, yun lang. So ako well, ako rin pareho ako sa inyo na uh, aside hindi ako ganun ka skeptical pero <laughs> manhit uh, ako so wala rin ako talaga nararamdaman at nakikita pero yun nga so interested lang sa mysticism. Yung ang w- w- hindi sila judgmental. They don't judge you by your belief or something. They're open open-minded people. So they try to discuss things na along with the principles of philosophical society. Uh, medyo deep kasi, medyo hindi ako ano, deep yung ano nila. Um, kasi uh, ako, I always believe na uh, there are no accidents and coincidences in this world. Everything is meant to happen. Me, you, we haven't met each other personally. Mm-hmm. Mm-hmm. But the the internet is just a way for us to meet each other ibig sabihin we have already we have already agreed in our spiritual world pa lang tayo nasa spirits pa lang tayo that we are going to talk or probably meet in this lifetime for whatever purpose maybe of the same purpose that we all have in our minds you know uh to explore and know and perhaps share our experiences to other people uh, regarding this phenomena that we all have. Yes. How has it changed your, ever since yun nga, nung yung experience nyo with Sir Jaime tapos itong forays nyo into uh, sa inner mind na group, how has it changed your your faith or your belief? Um, <clears throat> well, ako... Uh, ano naman ako uh, I I'm an open-minded person then mm-hmm. sa sa mga bagay na yan although I'm a, I'm a skeptical at first you know mm-hmm. 
Pero ngayon ako, naniniwala ako na mayroong mga, mga inkanto. I, I, I believe that. Kasi doon sa amin din, mayroong mga ganyan mga istorya. Yung mga tikbalang na yan, mga ano na yan. Because they, they come from a different dimension. Yes, oo. Our, our dimension is the lowest form of dimension na na these this, this, uh, entities can interact with our dimension. Kasi mm-hmm. ano yan, nas, ang, ang explanation daw yan parang Windows 10 ka, di ba? Okay. Pag Windows 10 ka, pwede ka maka-access ng mga win- Windows 11, Windows, 11 uh, Windows 9, Windows... In lower Windows, <laughs> oh, oh, pwede ka access oh, oh. Pero pag ikaw Windows 9 ka, never ka makaka-access ng Windows 10. Oh, oh. Di ba? Ganun tayo, ganun tayo kasi lowest form tayo. Hindi tayo mm-hmm. nakakapunta sa kanila. Mm-hmm. Unless sila mismo magsabi sa atin, pumunta tayo sa kanila. That's the same thing dun sa Biringat. Mm-hmm. Uh, sila ang, sila nag a Apparently, abducts yung tawag natin. Pero, yung iba, iba yung tao, yung mga ibang human beings, they feel na mas maganda doon sa lugar nila. Kaya hindi sila nakakabalik. Hindi sila bumabalik. Oh, Spirit na na iwan. Oh, mm-hmm. yeah, pero, pero apparently para sa akin, we don't see them. Yes, oo. Hmm. Meron din kami kasamahan na ano sila, uh, they, they practice yung mga out-of-body experiences. Mm-hmm. Yes. Sabi niya sa akin, merong <clears throat> <clears throat> kailangan daw may guide ka. Even if you are experienced already, kailangan meron kang guide. Kasi if you go to other dimensions, if you go to other planets, if you go to other universe, mm-hmm. baka mawala ka, pabalik. Yes. Hindi mo alam. Mm-hmm. Sabi niya, I have gone through places, sabi niya, I have gone to different places na unimaginable. Mm-hmm. Uh, hindi yung body ko nakapunta doon, pero yung state of mind ko nandun doon. Yes, consciousness niya. Consciousness niya. So sabi ko, wow, grabe yan. Sabi niya, I have uh, there are so many planets na you will fear just by the by the presence of it. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yung mga yan, mga dark planets, mga gano'n, napunta ko na yung mga yan. May na-encounter ba daw siya, sir? Na mga... Meron siya mga na-encounter ng mga beings. Mm-hmm. Pero of course, dahil state of mind, ano, consciousness lang siya, hindi siya masyadong, ay, siguro, baka kaya, ayaw ko, iba ko, nakikita siya. Mm-hmm. Oo. Pero nakaka, nakakabalik. Tapos meron pa kami isang kasama na Yung kwarto nila, sa kabilang kwarto nila, ibang dimension na, portal na pala. Okay. <laughs> Oo, oh, nakaka, nakakapunta rin sila sa ibang lugar, sa ibang dimensions. Kasi portal na daw yung, yung kabila niya. Kabilang kwarto. Oh, weird. Tapos yung asawa niya, dalawa silang sensitive eh. Yung asawa niya lalaki, mamaya-maya, pero mga bato-bato yan. Sabi niya, saan sa mga batit? Mga, nag-ano ba? Nag, ano ba tayo? Nag, nag, nagmamaterialize? Mm-mm. Yes. Meron na akong bato na binigay sa akin nung time na sabi niya, oh, eh, dito na naman, meron na naman bato sa ano. Sabi niya, ganito, ay, ganito lang daw yan, lagi na. Kung ano yung klase mga klase mga bato? Uh, mga non-precious stones? Yes, so, oo. Uh, uh, nagmamanifest? Nagmamanifest sa kanya. So weird, marami mga ganun talaga. <laughs> so, so ngayon, sir, active pa kayo sa group niyo? With them. Yes, oh, meron pa, mm. meron pa naman. Mm-mm. Minsan meron kami mga Zoom meetings then discussions. Yeah. Anong belief nyo sir sa ano? <laughs> Ako pupunta doon. Anong belief sorry, nyo? Sari-sari lang. Sari-sari lang belief. Okay. <laughs> <laughs> kung ano lang, yung mga ano, mga isang kung ano mga pinag-uusapan, ganun. May mga ibang pwedeng mag, uh, mag mag-read ng ano, na may merong ibang nakakausap yung mga soul. Oh, 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 sabi nila. So, sa amin, ano yun? Parang, kung ayaw mo maniwala, did mind mo nila. Oh, mga oh, oh. Pero kung may meron namang konting ibang, oh, may, may ano naman, may, may kay kanya-kanya mga kakayaan. Oh, oh. Ako, ako kasi, wala akong ganyan eh. Wala, oh, oh. I, I don't know, <laughs> I, I may refuse it to myself na meron ako or probably unexplored pa lang. Pero wala ako eh. Wala akong, wala akong powers eh. Wala oh, <laughs> Pareho tayo, wala, Pareho tayo Wala akong powers okay. kagaya nila eh. Oh. Siguro ko parang kagaya tayo, mga medium lang tayo, di ba? Uh, tayo lang ang tayo lang ang taga taga pagsabi, Ta- taga taga pagpapakita. Oo. Y- yun nga rin ang parang nakikita kong role role ko. <laughs> taga kwento oh. lang sa mga tao. Meron din ako flip side. I am the vice president of the UFO Society of the Philippines. 
So, yun nga, sir. Maganda, naku, maganda nga, sir. So, ano yung... Uh, ito, sir, ay bago... Papakwento ko muna sa inyo yung... Uh, <laughs> understanding nyo. Understanding nyo sa UFO. Kasi ako, again, uh, open... Same Skeptical din ako at first. Oo, open-minded rin ako dyan, eh. Pero, kasi meron kaming... May mga consistent stories na parang hindi magkakakilalang tao. Pwedeng ni-research lang nila to. Yes. I mean, pero iba kasi psychic talaga sila. Pero hindi kasi lahat ng psychic nakaka-experience, sir. Pero sige, sir. So, sir, di kwento nyo sa amin yung... Sa ano yung ginagawa nyo sa UFO Society ng Philippines? Hindi. Eh, eh, uh, dati kasi, uh, yung presidente namin kasi nasa probinsya, yung isa nakatira, si Tony Israel, yung nakapresidente namin. Dati, nakakandak kami ng... Uh, parang con- convention, parang ganun. <clears throat> nag ng mga speakers from other... Eh ngayon naman kasi, marami na ngayon ng... Hindi na, hindi na gaano ka-secret ang UFO. Dami na ngayon ng mga... Yes, oh, even oh. the US government is already declassifying. Yes, UAP nga eh. UAP recently, oo. Oh. Yeah, so... Dati-dati kasi, parang UFO ang pinag-usapan eh. Ito may sira ulo tao na yan. Oh. <laughs> I mean, p- pwede ba sa Mandalu yung may padala yung mga ganyan? <laughs> so, dati-dati, medyo kong kami. Uh, but, in fairness naman, ako dati talaga, hindi rin ako naiiniwala. Okay. But, try to, try to uh, imagine things. During the, during the, the Stone Age, or whatever, ano bang age ng mga, uh, Egyptians nung time na Egyptians, yes. Hmm. Bibuild sila ng ganyang kalaking monumento, ganyang kalaking pyramid in a perfect ano, perfect shape. And uh, si sino ba ang maniniwala na eh, kabayo magdadala yan papunta sa taas? Bullshit. Hmm. Walang walang ganoon, <laughs> di ba? Even the modern times can build a pyramid like that. Yes. Not even even at this modern technology that we have today. Uh-oh. You know why? Because they, they, it was built by by aliens hmm. with superpower technology, technology far beyond our technology. Yeah. Uh, so, walang 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 ganon na. So, ako rin sabi ko, parang ilang billions of stars tayo. So, isang oh, star yeah, yeah. Ilang, mm-hmm. ilang ilang planets yun, ilang ang habitable planets yun. Eh, napaka-arrogant naman natin tao kung sinabi tayo lang dito sa mundo. Diba? Hindi naman siguro yan. One day, one day uh, nasa bal- balgo na ako ng lungang bahay namin. Nung alas, alas dos siguro ng hapon yun. Tirik yung araw eh. O, di, ako naman, nasa balgo na lang naman ako. Pero tirik yung araw, mainit. So, tumitingala ako sa taas, tinitingnan-tingnan ko. Eh, meron akong nakita. Pero nakita ang very bright object, very bright light. It's even brighter than the sun. Yes. Uh, at 2 o'clock, mataas yung araw, tapos meron pang mas brighter sa araw. Ano yun? Diba? Ano yun? Must be something. Mm-hmm. So doon ang start yung curiosity ko. Okay. Uh, until na <clears throat> nag-research-research ako, dami pala ng mga party ng mga UFO na yan. Dami. Mm-hmm. Yung iba, mga fake yung iba Until nakilala ko si Tony Tony Perez uh, Nag-research ako, meron palang UFO Society of the Philippines Sabi ni Tony, si ano ka? Sali ka sa amin, ganito ganyan So sumali ako mm-hmm. uh, uh, Ginawa niya akong eh, May title <laughs> mm-hmm. So uh, Every time na meron mga Interviews Sa TV, sila Corina, sila Jessica Soho, sila Sinisina dyan ako kinokontak dito sa bahay. Eh, nainis nga rin ako naman sa mga, although taka-media rin naman ako. Mm-hmm. Eh, grabe sa kanila, they only interview you para i-debunk ka. Oh. Diba? <laughs> walang iya naman, sabi ko. Oh. Walang, walang mga ako naman itong mga ito. Kaya sila, Tony, ayaw na nila mag-interview. Oh, oh. Ayaw ko na rin siya mag-interview. And lately ko lang mag-interview last year. Pumunta. Anyway, so, mga ganyan. Ang haba-haba sinasabi mo, ang liit lang naman pala ng portion. Tapos ididibang ng pag-asa. May yes. goodness. Punta ito mga parang <laughs> pag-asa naman. Ang teknolohaya naman nila. Oo nga. And in 40s pa yung teknolohaya na. Yun ang magdidibang sa mga, sinas- mga nangyayari. May goodness. Oo. Kaya nakakainis-miss. <laughs> so, 
yun ang sinasabi nila sa mga tao, hindi pa rin totoo na may UFO. Di ba? Mm-hmm. Sinabi ng ganito, sinabi ng expert, cameraman expert, mga ganito. Sa <laughs> Kayo na. <laughs> <laughs> Wala na silang palusot ngayon kasi nilabas na yung UAP report what, three, two months ago. Wala na. Inadmit na ng US. Obviously, tinatago nila talaga. Pero uh, out in the open na siya. It's more of, parang dahil sa dami ng problema ngayon, hindi siya hindi siya pinapansin. Pero ayun yung, na. Yung, yung ancient aliens ng History Channel, matagal hmm. na rin yan. Dami oh. ng episodes dyan. Oo. Oh, 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 oh. so, yun, yun pa lang. Ngayon, meron yung ginilabas ngayon ng Netflix. Ito, hmm. tinitingnan ko nga dito. Tsaka kasi uh, ano, si J.J. Abrams may lumabas na first episode this uh-oh. week. Oo, UFO rin. Pero yun nga, ma- eh, kung sumusunod kayo sa UFO Twitter, sir, ako kasi nakasunod ako doon, naiinis sila doon sa gawa ni J.J. Abrams. Kasi parang ganun rin, hindi rin siya ganun ka-extensive. Uh, may, may nakausap kami <laughs> three, three weeks ago. Bata, seven, 20 plus years old siya. Nakakakita siyang reptilian, sir. Nakikita niya around. So, psychic rin siya. Wow. Tapos yun nga, na-realize niya, star seed siya. Tapos yun, again, consistent yung mga kwento nila across mm-hmm. the board. Tapos may nakausap kami, sir, na uh, spirit questor siya before. Mm-hmm. Habang spirit questor siya, syempre yung mga uh, ina-address nilang issues, multo, uh, oh. elementals, kasi yun yung parang nire-resolve din ang issues eh. Nakikipag-bargain mm-hmm. sila. Tapos after yata nun, tapos namatay yung husband niya, nag-plant-based, ano siya? plant-based, I think, medicine, yun yung term, plant-based medicine, ayahuasca. Tapos... Uh, oh, para oh, narinig ko yan, ayahuasca. Oh. So, pag nag-ayaw, nung ayahuasca siya, nagkaroon siya bigla ng contact with ETs. And, ganun nga, yung communication nila, is parang, andun din sila sa plane na yun, sir. Siguro kung Windows 10 tayo, sila nasa Windows uh, 20, parang ganun. <laughs> Hindi rin, <laughs> ibang level rin sila sa, sa elementals. Totoo. And, lumalabas na, yun nga. So, again, andun pa rin yung consistency ng kwento na may reptilians. May, so, ang daming races. I, I'm sure, I'm sure, hindi ko alam, sir, kung yun rin yung uh, pinaniniwalaan nyo. Yeah, there, there's so many races, there's Uh-oh. so many races that come, comes and go sa so mm-hmm. Earth. Mm-hmm. There are even races that are inbound Earth. Yes. That are daw. living in, inside our, our Earth. May ground crew nga daw. Ground crew ang tawag eh. Oo. Oh, Oo. Oh, so, Marami sila eh, marami. But the only popular aliens are yung mga greys. Oo, kasi sila yung mga, I think among aliens, sila mga trabahador. Ah, okay. Among mga super aliens, sila mga trabahador. Oh. Or eh, 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 aliens naman. Eh, eh, ako, uh, ako, I'm still wondering my purpose as well. Bakit ako pinakita? Kasi hindi naman lahat na tao pinakikita nila. Eh. Yes, oo. May mga encounters like, pag pinakita ka nila, there must be something that you have. Na, mm-hmm. no, kasi ako, wala. Ako naman din. Eh. Sabi ko, ba't naman ako nakikialam sa mga rin? Wala, wala ako naman. May okay lang ang buhay ko dito. Uh-oh. Pero, pero pinakita ako eh. That's why. At saka, <clears throat> sabi nga nila, eh, lahat, lahat ng mga tao of your same beliefs and likings, you're being drawn together. Uh, so, <clears throat> tayo ngayon, di ba? Yes, oo. Uh-huh. Aksidenta lang yun, nag-scroll ako dito ng, ng mga, ano eh, mga biringan-biringan na yun. May narinig lang kasi ako ng biringan. Tapos nakita ko yung vlog. Ano yun, anyway, mm-hmm. so we're being drawn together. Kami nila, mm-hmm. Jimmy, we're being drawn together to that aspect. Kami nila, Tony Israel, we're being drawn together to that particular aspect. No? So, ano ito eh? Uh, Ah, uh, hindi ko alam kung parang kwento eh, parang uh, may sinasabi sila diyan yung if you're part of this uh, enlightenment. Mm-hmm. Yes. Diba? It's a world worldwide enlightenment. Yes. Sabi so, nga nila, age of itong yeah. mm-hmm. itong tatakot nga ako mag ano eh, magpa vaccine. Pero sabi nila, vaccine is a way to upgrade our DNA, our, our humanity. Because mm-hmm. um, uh, ang, ang capability natin as human beings is very, very low. We cannot, if we are going to be upgraded by means of uh, bombardment of informations, we will all die. 
Kasi hindi kaya ng DNA natin yun. Sabi nga nila, there's only way, there's another way to upgrade it. Kasi kasi yung mRNA na vaccines, di ba? Mm-hmm. Uh, an- ano yan eh? Uh, yung RM is parang, uh, ano ba ito? Basta yung RNA yan, yun yung sila yung mga inuutusan nila yan papuntang para sila ang mag-repair ng mga DNA mo. Yes. Something like that. Mm-hmm. That's, how, that's how I follow it is eh. Yes. So parang gina-upgrade tayo in a way. Others, mm-hmm. hindi nila kaya talaga, kaya yung iba namamatay. Dapat tanggalin nila yung pagiging. Kasi ang ano tayo eh, meron tayong pagka-reptilian eh. Kasi mm-hmm. di ba, yung lahat ng tao are capable to love. Yes. But mind you, if we are angry, we are as as hell as a beast. Yes. Diba? Saan naman gagaling yun? Sa mga reptilian yun? Mm-hmm. We, have, we have reptilian ano, uh, genes. Mm-hmm. Eh, dapat dapat yun ang hinata ang gusto nilang kunin okay. sa atin as human beings. So, kaya nga, they keep on abducting people. Eh. Kasi in next few generations from now, we will all be replaced by by indigo and uh, oh. crystal yeah. children. Yes. Uh-oh. Ito yung mga crystal indigo children. They, they are so... Awakened sila eh. Pag, pag, they're ano, so yeah. awake. Yes. Oo. Awaken and uh, alam nila ang gusto nila, ayaw nila, ang ayaw nila. O, hanggang doon lang sila, ay, hindi, kaya hindi sila greedy, hindi sila mga kurap. Maybe ito sila Vico Soto, mga ano yan. Oo. <laughs> mga ano na yan sila, baka mga indigo children na yan sila. Oo. Gising ito gising. sila, Isko Moreno, mga tanong nga. Yung mga tunay, sila... Yung mga magagaling na mga ano, mga mayors na yun ng mga bata pa. Hangad nila magtumulong lang sa tao. Yung, yung talagang tunay talaga dapat. Sana man lang. Oh. <laughs> Sana, Sana man lang buhay pa tayo by that oh. time. <laughs> <laughs> yun, na, yun nga. Tinanong ko nga sir, sabi ko nga. Ay, ito pa pala sir. So meron kami nakausap na taga Amsterdam. Actually this week lang mabas episode niya. Ah, narinig ko yun. Narinig ko yun. Taga Amsterdam. Mm. So, Oh, so may briefly siyang kinuwento ngayon diyan sa episode na yan. Na sabi niya, minsan may chine channel siyang spirit na very arrogant, very medyo galit sa humanity, sabi niya. Briefly niya lang na mention to. So eh may kami sa crossover. So in-invite namin siya with Maria, yung light worker. And habang nag-uusap si Ma- nagsasabi si Maria about the time stream, biglang sinabi ni Jamie yung taga Amsterdam. Alam mo, wait. Yung kinukwento mo, pareho yan sa sinasabi sa akin ng spiritu. Tapos sabi niya, ang best way na ma-describe niya yon is a time spirit. Tapos, pag china-channel niya doon, pag pumapasok sa kanya yon pinapakita sa kanya yung time stream. Pinapakita sa kanya yung, yung daloy ng, ng time. Tapos, parang may mga nexus point, may mga circle daw siya nakikita. Tapos, nag-agree nga sila. Ni, ano. So, parang, napaano na naman kami. Same. Oo, same. Tapos kami parang, oh. ha, ano yung, ano yung time spirit? <laughs> so, meron pa yan. Anong klaseng, anong klaseng elemento? Tapos, uh, I'm not sure if sino, ah, tinanong namin yun kay, kay Starseed, yung girl na nakakausap, yung Pilipina na nakakausap sa mga alien. So, hmm. apparently, meron talagang timekeepers. So, meron, meron. Oo, meron. No. Sir, baka may alam kayo dyan. <laughs> Kukento nyo naman. Hindi, <laughs> hindi ba yung mga, ano ba yun, mga Thor? yung hmm. movie na Thor yes. na meron silang keeper dun sa kanilang para maka-access ka sa kanilang sa bridge dada, yes. sa gate nila mm-hmm. I think meron ganyan mm-hmm. hindi ko lang hindi ko lang ano pa yan hindi ko pa kabisado ito, ito nga ito nga ito nga ano, I, I am a Christian I am a Catholic yes. Roman Catholic mm-hmm. I, I since the very beginning ano kami full Catholic kami I, I, I read in church mga readings ganyan even until now But this is this is just very confusing with our knowledge of this yung mga alien alien na yan mga technology na yan. Look, nung si Jesus Christ was born tapos sinabing yung tatlong hari may star na mag-guide sa kanila para yes. pumunta, di ba? Yung mga ganun ba? Oh, oh, oh. Yung story, di ba? Yes, oh. Wala namang wala namang star na 
ano, 'di ba, na lumalakad, 'di ba? Mm-hmm. Kung titingnan natin star state, steady lang 'yon. Oo. So ano 'yon? Baka alien ship 'yon na nag-guide yeah. sa kanila pupunta doon. Mm-hmm. Si Mother Mary, ni hindi sila man lang nag-intercourse ni Joseph. Oo. So hindi talaga anak ni Joseph si Jesus Christ. Pero bakit nagka anak si Oo. ano? Eh ngayon nga eh, in vitro yung ginagamit ng mga doktor eh. Oo. 'Di ba? Mm-hmm. Would it be possible na Jesus Christ was in, in vitro ano child? Mm-hmm. These are the questions that the Catholic Church should 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 face and and probably make some comments about it, 'di ba? Kasi in the reality that is the reality now. In vitro is there. And what if Jesus Christ was a fully evolved human being? Meaning he can he can walk on fire, he can walk on water. Mm-hmm. He can do all these things because he was a fully evolved human being. He's extraordinarily given all these nutrients and ingredients by by the aliens. Hmm. Sir, sir, na alam nyo yung may theory dyan yung, again, uh, ako, ako, theory ko to based sa mga nakausap namin. Uh, pag inisip mo, uh, sensitive, feeling ko nga yung apostles, <laughs> ako lang to, feeling ko yung apostles, mga sensitive sila eh. Yeah! para silang grupo ng sensitives and si Jesus Christ uh, I'm not sure if you, you would believe this or agree with my my theory and narinig ko rin to sa iba si Jesus Christ I'm, I'm not sure if you, alam niyo yung star seed na term sir mm-hmm. so yeah. the, the oh yan so so para lumalabas uh, again sa ibang mga nasabi and na, ibang na research ko si si Christ was a star seed he chose to go to earth And ayun, enlightened, di ba? Pag inisip mo, yun yung ginawa niya eh. Yeah. Minulat niya yung, ta- yung tao sa sa mundo. Mm. And so nakastrate siya for, I mean, <laughs> nakrucify siya for it. And uh, okay. yun nga, parang yung abilities niya, pag inisip mo, yun yung abilities ng mga ibang psychic eh. Di ba? Oh, or fully evolved na yes, human oh. being. I mm-hmm. mean, you have all the, your, your brain is functioning 50% already. Something like that. Diba? Kasi tayo ngayon, we're only utilizing even less than 10%. Kasi ang human brain natin, ginagamit na natin para magsalita tayo, mag-study tayo, mag-work tayo, kumain tayo, ganyan. Diba? And all of these things. But why is it that other Indian people, they can move uh, uh, ano, things, yes, they can uh-oh. bend spoons, you know? <laughs> These are people, ordinary people, but we were not given that kind of privilege for us to be able to practice unless we all really have to go through a rigid training. Yes, the that. process. Oo. Diba? Lahat naman daw. Kasi, mm-hmm. kasi uh, ano bang use ng brain natin? Ba't ganun kalaki? We only have 50, less than 10% na ginagapit. Diba? O, bakit ang DNA natin maraming sobra? Junk DNAs daw yan. O bakit? Ano ba yung, hindi yung, hindi yung, hindi yung junk. There must be something in there na na pwede mong magamit eh. Like ngayon, pwede mong... Di ba? Uh, kasi, ano lang naman tayo, uh, we are a... Ano ba, ano ba tayong taong uh, organic, organic machine? We are mm-hmm. an organic yes. machine. Oh, oh. Physical our, DNA, mm-hmm. our DNAs are meant to do something for us. Produce ka ng skin. Yan ang trabaho mo lang DNA. Skin ka lang ng skin sa katawan. Produce ka lang ng hair. Kahit ka ibal dyan, but tutubo pa rin yung hair. Kasi may DNA na mga naka-assign doon. Yun ang trabaho nila. So, we are a machine on our own. Actually. So, that's why the creators, probably, whoever created us, they are, they just limit our, our functions. As yes. human beings. Mm-mm. Mm-mm. Because they might be afraid that later on, we are even super power than them. Oh. Diba? Kasi, <laughs> Kasi kung, kung sinasabi ng mga scientists, animal, we are the highest form of animal. Mm-hmm. Di ba? Kung ang, kung ang uh, bird, bird can fly, so why can't we? We are mm-hmm. higher than them. Mm-hmm. We should be able to fly. If the fish can breathe in water, we should breathe in water. Pero hindi natin nagagawa yun. Because we are not men. We, hindi tayo sinanay sa ganun bagay eh. May, diba? may, oh, may nag-point out nga rin sa akin before. Pag inisip mo, we are alien to this planet. Pag-isipin mo, but hmm. ba- bakit hindi tayo magsusurvive kung wala tayong shelter? 
palagi tayong nagkakasakit dahil sa, sa nature, di ba? Mm. Kung isipin mo, kung natural na nandito taga dito tayo, bakit ganun? <laughs> di ba? But yung animal sa labas naman, buhay sila, di ba? Out in the wild, but tayo kailangan ng ganyan. So, pag inisip mo, we were put here for... <laughs> Hindi ko na lang alam kung ano yung, kung kailan at saan tayo pina-evolve into Hindi, this. Because we have, ano kasi, we're only limited to that eh. Uh, have, like for, like for example, if all of our third eye is open, di ba? Mm-hmm. So there will be chaos. Okay. There will be chaos. Or if everybody of us can access, uh, alimbawa, we have all, we have the superpowers that others has. Everybody, chaos talaga. Oo. Kasi siyempre, of our greediness. Sino ba naman? Eh kung halimbawa, pwede ako lumipad eh, di ba? Eh wala nang, wala nang commercial plane. Diba? Lipad na tayo lahat. Uh, eh, kasi yung, di ba yung sa, yung sa Matrix na movies, ultimately mm-hmm. nakalipad si, ano? Oo. Kasi ganun, ganun ang concept eh. Binrake niya yung ano. Oo. Yeah. And there's also another theory that we are all in a Matrix. Ah, well, oo, na, na simulation tayo. Simulation Isang, tayo. Kaya nga meron, meron multi-dimensional. Eh. Sinasabi nga nila, ang time doesn't pass by. Time doesn't pass by. But we do pass time. So ibig sabihin, when I was still here sitting at 7 o'clock in the morning, nandun doon pa yun. nag advance lang, nag, tayo ang tayo ang nag advance ng time. Hindi yung time ang lumilipas sa atin. So ngayon, 8 o'clock na ito, bukas na early morning, nandito dito pa rin itong 8 o'clock na ito. So there's a multi-versus of time. Imagine. So how can you, how can you, if you go back in time and correct it, it the, your, your, your life, your, your timeline will be shattered. Oh, mag-change. Yun nga daw. Oo. Oh, and that cannot be. There's so many instances where people wanted to go back in time and correct themselves or correct their mistakes. Hindi pwede. Hindi pwede. Otherwise, you will be creating another timeline. Yeah, which, so... is, which is, saan ka papunta? Di ba? Iba Magdadalaw naman. kong tao. <laughs> <laughs> may, may magandang kwento dyan, sir. Again, next week yun. Kakat ko to. May magandang kwento dyan na sabi niya, parang nagka-nexus point. Uh, so, nagka-intersect siya dun sa time na so parang brief kwento niya uh, mag, nagka-opportunity sana siya sa in, Indonesia yata or sa Malaysia pero hindi natuloy hindi natuloy tapos minsan daw habang nasa galeria siya pababa siya ng escalator boom bigla nakita niya nandun siya sa Indone- nasa Malaysia o Indonesia siya bumababa rin siya escalator sa isang mall so parang oh sa ang, 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 ang kanyang interpretation for that is yun nga, para nagka-nexus point na nag-intersect yung kanyang realities. Ito, ito yung iba nangyari sa akin. Glitch. Oo, parang ito yung multiverse. Ito yung in that other universe na natuloy yung trabahong to, ito yung ginag... Nandito ako at that point. Parang ganun sabi niya. So, yun nga. Meron, ay, na-prove na naman yung multiverse. Eh. It's more of... Wala pang tangible. <laughs> wala pang tangible lang. Sa, sa UFO society, sir, ano yung goal nyo? Or are, are you trying to to educate others about actually, it? Actually, uh, yeah, actually, sa amin lang dyan, parang, ano kami, parang vehicle lang for mm-hmm. for others to be able to express themselves, uh, make some testimony ng mga nakikita nila. Mm-hmm. Ano. Uh, parang ano lang kami, parang ground for, ano lang, kasi dati-dati kasi, noong time mga 2009, 2008, para kang ano eh para kang may mga tao na ka-experience noon mga ganyan pero dahil nga UFO ang pinag-uusapan at yung tatawanan ka yes so uh-huh. so kaya nagtayo si Tony ng ganitong platform para uh, may mga bosses naman yung mga tao kahit, kahit yung iba kahit nang sasabi lang kahit yung mga ano lang ba yung mga funny ano lang mga tinonto lang ba yung mga ano lang Okay lang yun. Ina-accept naman namin yun eh. Oo. Tutal sila lang naman magsasawa dyan eh. Oo. <laughs> di ba? Kasi Oo. magsabi ka na hindi ka totoo lang dyan. Do you Oo. think may maniniwala sa'yo? Di ba? Oo. Ganun lang yun. Pero we do not we do not uh, uh, condemn people. Yes. Kasi others others are really trying to disrupt it and you know debunk it. Oo. Oh, Oo. 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 Oo.
to facilitate the the spread of uh, you know knowledge or whatever information regarding UFO. Dami dito sa Pilipinas man nangyari. Ah, talaga? Ano yung mga nangyari, sir? Baka gusto nyo siya. Uh, may oras pa. Sir, kung may oras pa kayo, ha? Sorry, mat- tumagal na tayo pala. Hindi lang, okay lang. Yung 2019 sa Pampanga na na it was all over the news na nagkaroon ng triangular uh, di, uh, triangular ano doon? Ship na nakita nila. Hmm. Yeah. One of the people there, one of the one, yung mga kumuha was verified by the news uh news people okay and we also we also verify them isang isang significant na nangyari dun sa summer ito this was told to me by Tony mismo si Tony Israel mismo okay sabi sa akin may tao daw may tao dun sa kal sa bundok mm-hmm. na early morning daw uh, nakakita ng kwa nakakita ng no, bundok ka nakakita ka ng sobrang ilaw na ano hindi naman plain or whatever pero stationary daw doon sa taas and then itong ilaw doon ito naghahagis ng mga maliliit na ilaw okay may mga maliliit na ilaw makikita mo para mga candle na bumababa oo mga ganun naghahagis daw naghahagis kinabukasan hindi wala lang nakita lang nila yun kinabukasan itong itong nagsa ng istorya May kumatok na sa bahay nila. Daling okay. Kumatok. Ano? Kumatok. Eh, tinignan daw, wala ang tao. Mm-mm. Pero nung, nung bumaba yung, ano niya, sight niya sa baba, sa mata, yung mata niya, bumaba, tinignan sa baba. Meron maliit na gumagalaw daw, tao, maliit na tao. Sobrang liit na, kasing liit lang ng battle yata, ng coke. O, tas payat, ganyan. Tapos humihingi daw ng, ano, hindi naman sasalita, pero telep- telepathically, siguro kinakausap sila, humihingi ng pagkain o, sa kanila. Wala naman siya mabigay na pagkain. Kung ano lang pagkain na meron sila doon, uh, kanin, ganyan. Kasi siyempre, uh, ulubi rin siguro, na, sa bundok lang. Hanggang kinabukasan daw, the next day uli, nangangamoy yung buong baryo. Nangangamoy yung baho daw. Yung pala mga patay na. Hindi na nakasurvive. Siguro kung nung time na yun na sinasabing para naghahagis ng mga ng mga ano. Bilog siguro mga kuha na sila o oh, mga escape. Parang jump ship na sila. Hindi ko alam kung jump ship sila o oh, mga gutom na o whatever. Okay. Na wala sila kinakain. Wala naman sila mabigay kundi yung pagkain ng tao o kanin. So namatay. Ah... Uh, Hindi daw, ano yun eh, it, it wasn't, parang pinigilan yata ng gobyerno na uh, lumaki yung balita. Tinabunan na lang daw yung mga, siguro mga hanggang uh, five to seven mga entities na nakuha nila. Tinabunan na lang daw ng lupa. Yun, yeah, tinabunan na rin ng, ng balita. <laughs> Mabuti na nakapun- napunta sa kanya yung balita kay Tony. Eh, isa sa mga ganun. Dito sa may Antipolo, dami dito. Kasi isa sa mga sites na visited by by uh, aliens are the ay, ito, Mount Makiling. Ah, hmm. ma- ma- Mount Makiling. Uh, ano? Ma- ma- ano ba itong Sierra Madre Mount? Sierra Madre, oo. Sierra Madre Mount. It's a, a home for... Kasi yung Sierra Madre Mountain, it's on, on, on the other side is uh, Bicol. On the other side, there is a Rizal. On the other side, there is Laguna. Oh. Yung Sierra Madre na yan, yung, yung uh, pinuntahan namin na Ciudad Bernadero, doon yung banda sa may Laguna. So part yan din ng malaking Sierra Madre Mountain. Anong reason ba't sila doon? Ba't doon nagkakongregate? Pati sa Mount Nakiling, di ba may nakikita doon? May mention sa amin, sir, yung, again, yung star seed na nakausap namin, na nakakausap nga sa ETs. Ang sabi niya, again, Gusto ko lang malaman sa inyo, sir, kasi syempre, iba-ibang point of view, baka may connection eh. Pero sabi niya, yung mga eruption daw, o yung mga volcano, pumapasok sila don for some reason. So, hindi ko rin alam if negative aligned ETs ba yung pumapasok doon, or... 
Kasi sabi nga nila, even the sun, they harvest the energy from the, the mm-hmm. ship. Yes, nga daw eh. Nakita nyo yung sir, yung meron triangular rin na ship na nakita sa sun? Meron yun eh. Oh, yung, Recently nabasa ko. Yung parang ko mas malaki pa kaysa earth na, oh, 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 na ship. Oh. na oh. parang hinahatak niya yung ano talaga ng sun. Par- parang, ko yan. parang nag-energize siya, parang nag-refuel siya doon, tapos bigla umalis. Yes. Oo. Oh, oh. oh. Sabi nga nila, sabi nila, these are highly advanced uh, uh, beings na kahit sa init ng sun. Kaya. Hindi, hindi nila, wala, hindi lang nila iniinda yun. Mm-hmm. So, it could be na source of energy nila ang, ang mga volcanoes. Ah, it could be. It is possible. May refuel. Oo nga, no? Pag-inisip yun. Because they have ships na hindi naman natin maitindihan kung anong saan galing yung mga fueling. Ano nila yun. Siguro mga ganyan, source of energy nila ay sa mga uh, magnetic ano ng, ng Earth. Oo. Which is, part of which is itong mga volcano. Doon sa Ciudad Bordadero, sinasabi ni Jimmy, f- refueling hub daw yan dyan. Na, ano, Mar- parang, oo nga daw eh. Hindi lang... Mga aliens. Yeah. Hindi lang elementals, pati aliens nga daw. May, oh, hindi ka lang dyan. elementals dyan. No? Kasi parang, again, parang spiritual realm ang kanilang... Hindi sila nag-three-dimensional, ano eh. Kung kailangan nila natin magpakita, eh, di ba? Parang ganun eh. So, similar oh. sa mga ele- elementals, ganun rin. May mga times talaga na dun, meron dun na parang, pan, eh, parang basketball court pero walang walang goal, walang walang ganun, walang ba, walang nagba-basketball doon. Pinatayo niya 'yan dahil meron daw nagsabi sa kanya na magtayo maglagay ka diyan ng landing area. No, pinatayo niya, pinsimento lang talaga niya doon. Pumunta kami nung time na yun doon, wala na kami nakita. Pero siguro ko sasadya yung iba na nakakita talaga. Ito pa. Mm-hmm. Pero kami di chant rituals kami doon sa doon sa tower ng ng Ciudad Bernadero pala. Mm-hmm. So, naka-in-circle kami, naka-circle, tapos nag-chant kami, nag-pray-pray. Uh, yung meron dalawang tao kami na nasa labas lang, tumitingin sa amin, bantay namin. Tapos, itong dalawang tao nito, they were saying na, ano kayo, da- dapat nakapikit kayo ha, habang nag-chant tayo, habang nag- merong, eh, basta, Meron lang kami feeling na mayroong maka mga nakasapatos na gaya pa na sa likod namin. Takot mm. takot nga ako eh. Kasi nakapikit kami lahat <laughs> eh. Pero mayroong taong mga nakaganon, naka-encircle Uh-oh. din sa amin. Oo. Gilabong balahibo ko dahil sa nabi nung tapos na kami, tapos na yung prayer namin. Sabi naman ng isang kasama namin na nasa labas, hindi nyo lang alam eh. May mga, alam mo yung mga pare, yung mga medieval time na ano sila? Ano ba tao sa kanila? I forgot the term. Yung nagpakahood sila ng mga itim or brown na para sila mga pare. Ano ba tao? Tapos mga matatangkad ng mga tao. Okay. I, I, uh, forgot, I forgot the name of that. Uh, slip in my mind. Pero mga medieval time sila. Hindi oh. mga monk? Pa, hindi, hindi monk. May tao sa kanila. Druid? Mga, mga druid? Mga... Ma, hindi, hindi druids kasi mga... Hindi ko alam kung druids ba yun or I don't know. Para matatangkad daw talaga ang tao. Tapos yung isa namin kasama, sumilip siya dahil nung nararamdaman na meron ng mga apak sa likod. Lahat kami, lahat kami yata meron. Kasi ako ramdam ko na may guman yan, may guman yan sa likod ko. Eh. Oo, oo. Nar- narinig ko talaga eh. So siguro, binapantayin din kami nila. Yung time na yon. Hindi ko lang uh, for whatever reason. Kung ano. Tapos yung isa namin kasama, sabi niya, habang nag tayo, habang habang nag-pray-pray daw tayo, yung isa niyang mata, dinilat niya, Oo. tininan nga daw niya, Oo. puro nga daw, tinonfirm niya, kasi yun nang sabi sa amin, yung nasa likod, yung namin na, na hindi kasama, bantay namin. At saka yung kasama namin, na dumilat yung mata habang nag-pray-pray kami, tininan, tininan daw niya, lahat daw kami, merong kanya-kanyang isang nakabantay sa likod. Na matangkad uh, na nakahod. Oh, may mga mga, mga matangkad ng mga nagpakahod. Hindi naman ano yung sir yung feeling. Hindi hindi mabigat. Hindi scary. Hindi, scary. hindi naman scary, hindi hindi oh. ano. Uh, scary lang in a sense na meron no oh. iniisip na namin pero during that time hindi. Kasi kami concentrated lang kami magpray. Tawag nagcha-chant kami ng pray. 
Pero random ako, well ano, random pero meron talaga sa likod. Akala ko nga rin naman yung aming bantay sa labas. Oo. Uh-huh. Wala lang ako, kampante ako. Eh, yun pala, hindi pala sila. <laughs> doon ako nataranta, doon ako na, doon ako na para na gimbal nung Oo. pinag-usapan na namin. Pero yung during the time, wala. Sa grupo nyo, sir, sa uh, UFOSP, meron bang ano? Merong nakaka-communicate with ETs? Well, well eh, di ko pa alam. Yung iba ah, okay. kasi, natapanggap lang eh. <laughs> <laughs> hindi ko pa hindi ko pa sure hindi okay. pa namin na na ano na kung meron ba pero wala bang sa hindi meron din naman siguro dyan yung iba lang kasi it, puro ano lang eh purong sabi-sabi lang kasi Oo. yung yung pwede ka bang mag-claim ba na ganun pwede nakakano ko nakakanyan para lang parang yung sa grupo yung grupo maniwala sa yun eh, ang dami ang dami namin followers eh ah okay <laughs> So, siguro po, yun lang. Eh, kanya-kanyang claim lang ba? <laughs> yung light worker kasi na nakausap namin. Again, sa kanya, mas sa kanya ako biglang uh, nag-deep dive sa, I mean, dati naman naniniwala na ako. Kasi again, same lang. Pag tinignan mo naman yung development ng civilization, same as you, sir, na parang imposible namang tayo lang talagang gumawa. Tsaka yun yan, napaka-self-centered natin para isipin na tayo lang nasa buong universe. Pero anyway, Uh, isa sa mga sinend niya sa amin is, ewan ko nakikita niyo yun, si, uh, Sam the Illusionist siya sa, sa YouTube and channel siya ng, ng, ili, ng itis, iba-ibang itis. Again, so, hindi ko alam kung gusto niyo pakinggan siya. So, yun, consistent, okay, no. oh. consistent siya with the other stories na makikita. Pag inisip mo nga, parang Star Trek talaga kasi pag sinabi na o may Galactic Federation na nakabantay, <laughs> merong, ayun nga, may uh, mga negative aligned. Uh... Ako naniniwala rin ako niya kasi hindi naman natin sila makikita. They're so far away from us. From Earth side, from Earth side. Maybe above uh, yung, yung capability ng plane. Kaya hindi natin sila talaga makikita. But to them, we are so visible to them. And in fact, sabi nga nila, uh, moon, is a, moon is a starship. Oh nga daw. Ito sa base nga daw eh. Yeah. So, totoo yung sinasabi nila na uh, baka one of these days eh, yung moon will become a kwan, eh, brighter than the sun. No. <laughs> Kasi ano na pala eh, alien ship pala eh, matagal na pala dyan. Pero alam mo ba kung bakit minsan maaraw tapos bigla-biglang badilim yung kalangitan uh, ulan gagal? Mm-hmm. Bakit? Bakit? Mis- Minsan, they're using that as a cloaking device. Mm, para... so, you do not know. Tayo naman kasi, pag umulan, ah, okay, umulan. Oh, 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 oh. Bad weather na naman. O di kaya, cha- climate change or whatever. There must be something in those clouds. Did you oh. see that? Diyan, napaka, napaka weird naman ng mga clouds na yan. Di ba? Bigla-bigla, araw kanina, umulan na yan. Tapos parang malabagyo. You do not know what's inside those clouds. Mm. So, uh, because they're using cloaking devices we do not we do not see them probably they got this guy see cloud forms marami um itong circle dito Quezon City Circle why was it if, why was it formed that way diba, hindi mo alam kung bakit pur, na, lahat ng tao lahat ng sasakyan puro circle lang puro oh. circle nagiging circle lang. alam ko bakit kasi yung yung uh, yung mga tao diyan la na pag mga traffic at least aggressive lahat that and those are the hives of ano reptilians inside there alam mo yung mm-hmm. alam mo mm-hmm. food ng reptilians yung mga mm-hmm. hate crime oo nga daw uh, oo nga they feed on, uh, they feed on are, no, negativity nga daw yeah they they can be defeated by love actually so that's why they're fueling people to to go to war you no know, reptilians yan those are reptilian uh, hives of ano ang hindi ko alam sir kung uh, anong information niyo doon pero ang naba, ang ibang narinig ko naman after yun nga daw the connects to the, the- theosophical society uh, Lemuria at 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 saka at, at Atlantis Atlantean civilization kaya daw bumagsak yung Lemurian civilization is nag team up daw ang ang reptilian and ang grace 
kaya bumagsak yung Lemurian civilization. And then, eventually, I think nag-intervene ang, hindi ko sure kung Pleiadians or hindi ko alam kung which one. Tapos napunta silang, nag-relocate sila sa Mars. Yun ang sabi. So, hindi ko alam kung, pero yun nga, meron pa rin daw talaga dito ang reptilians. Underground daw, sir, di ba? Tama oh, ba? Oh. Merong underground. They, they can be, because mga reptilians, they can shape shift. Eh. Yun nga daw, oo. Oh. They can become human beings. They can, it's just, ano yun eh, uh, uh, yung mga, tingnan mo si Queen Elizabeth. Yun nga daw, si Queen Elizabeth Akal, nga daw, reptilian. Akal na yun. <laughs> Sabi nga, alam mo, one time nga si, bakit kaya daw nila pinatay si, si Dayan? Kasi si Dayan, alam niya eh, mga nangyari. Sabi niya, these are not, sabi ni Dayan, there was one interview, sabi ni Dayan, these are not human beings. They are not human beings. Uh, so, so, when you say, sinasabi natin sa kanilang dugong bugaw, they are literally dugong bugaw. Kasi reptilians iba dugo. Oo. <laughs> yes, because reptilians ka sila. Reptilians and bloods nila. So, when they transform, they can, alimbawa, if the body of uh, Queen Elizabeth would die, they can, they can, hack another shield or body or something like that to become the next whoever may be in power. Ano yan sila eh? Uh, uh, they're totally, ano, yung ano yan sila eh? Yung, yung gusto nila maghari sa buong... Oo, yun nga daw. Yung mga kabal. Yung mga kabal, these are, these are all reptilians. Yung ano, Members sir? of this kabal. Which one? Which kabal, sir? The kabal are the ones ruling... The world. Mm. Uh, so parang Illuminati. Oo. There are a few people who are who rules the world. Actually, they control everything, almost everything. Si, si ano ngayon? Si, sino ba yan? Jeff Bezos. Hindi. Uh, yan. Baka isa yan sa mga ganyan. Isa yan. Bezos. Elon Musk. Hindi mo alam eh. Tatanong ko yung nakakakita ng reptilian. Siya daw sir, sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, so nakikita mo talaga silang in the street? Sabi niya, oo, all around nakikita ko sila. And same as yun na, sinabi mo, consistent rin yeah. na, they feed on fear, they feed on anger. Yeah, they feed on all the neg- negativity. They fuel the interests of the people para para magkagulo. Yes. Oh, and then mind you they even go on, they even head the all 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 governments in the world i think they're controlled or even they're one of them kasi madali lang naman yan aliba yung ko ako ko ako reptilian kukunin ko eh kukunin ko si Bidin di ba oh, oh. papalitan ko siya ng reptilian oh, oh. si Bidin pa rin makikita niyo mm-hmm. pero iba na iba na pa Iba na, ah, ka, ano, oo. Oh, oh. They can do that eh. Ang, ang nakakatakot dyan, I mean, ang, again, yung mga ibang hindi open-minded dyan, iisipin nila, sus, par, napaka-sci-fi naman pakinggan yung oh, ganyan. Oo, siyempre, siyempre, ganun lang isipin nila. Pero, di ba, pag isipin mo, ang tagal ng kwento yung ganyan eh. Kasi ako, ang tagal, bata pala ako, nakabasa na ako yung mga reptilian na sabi nila, supposedly live underground eh. Pero, ayun nga. May mga psychic na nakakakita. Hindi lahat, pero mayroong psychic na nakakakita. Uh, these are these are the the bad type of uh, aliens. Eh. Mga... Supposedly, they they co-evolved with us. Parang ganun eh. Nung time nga daw ng Lemurians, andyan na rin sila. Mas advanced lang daw medyo sila for some reason. Hindi ko alam bakit. Pero parang earthlings rin sila. Yun ang sinasabi. Hindi sila 80s. Earthlings rin sila. Kaya, kaya gusto nila tayo... I mean, nasa taas tayo. Kaya gusto na tayo itabo or something. We are part of Lemuria. We are the next chosen ano, people. Sabi nga nila, we're the next Israel. Kaya, we're all, we're all surrounded with uh, with other religions in, in diba? we're all surrounded by Muslims uh, and all other religions. China, ibang religion nila, uh, punta ka na mga Indonesia, Kuala Lumpur, uh, iba-iba eh. Diba? Pagkina ang Christian eh. Pinalilibutan. And we have all the the richness in the world. We have the, 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 the so gold in the world. Mm-mm. It's all here in the Philippines. Yung mga Yamashita na yan, nandito sa atin yan. We have deuterium in Mindanao. Deuterium is the next uh, the next fuel of the world. Uh, uh, 
lahat ng mga ano ngayon are developing deuterium or L1 already. Uh, hydrogen powered. So, dito sa ating kayamanan, actually, Pilipinas. Eh. Oo oh, nga daw. Eh, yun nga, uh, same sa sinabi ni Sir Jimmy na Pilipinas was part of ano talaga. Kaya yun rin ang theory ko. I'm, I'm sure narinig nyo na yun, sir. Sinabi ko na na. Ang theory ko, kaya maraming sensitive sa <laughs> Pilipinas. Maraming Limuri, Limuri, of Limurian oh. descent. Yun ang feeling ko. Oh. Alam mo ba yung buong Pilipinas? Eh, ano? ano tayo? Parang kwan tayo eh. Di ba? Ang, ang, ang world is is divided or has. May mga ano tayo? May mga... May mga magnetic uh, fields, mm-hmm. may mga, yes. mm-hmm. ano ba tawag ito? Um, ley lines? Areas of ley lines. Mm-hmm. Meron tayong vortexes mm-hmm. sa mga mundo. Pilip- the whole, the entire Philippines is is a major vortex mm-hmm. actually. Hindi ko pa narinig yan. Mm-hmm. Uh, see, see, see the, uh, look at, uh, tingnan nyo sa internet, ano mga vortices sa buong mundo. Sa, sa buong mundo. Mm-hmm. Pilipinas ay isa sa mga major vortices. The entire Philippines. Island, the entire Philippines. O, tingnan mo dyan mga vortex. So, ano tayo eh? We're, we're gifted. Tingnan mo. Uh, ang mga nangyayari ngayon sa mga ibang mundo, may mga, may mga, like, for example, yung Turkey. Mm-hmm. Lately, nagkaroon sila doon ng fire sa Turkey. Yes, oo. Oh, nakita ko. They're not prepared for that. Mm-hmm. Uh, yesterday nakita ko lang sa internet flood naman sa kanila so they're, ah, they're Turkey? not really, oh. yes that's in Turkey ah. uh, sa ibang bansa nagkakaroon ng floods din yes, sa oh. Europe sa Germany sa, sa Germany yes ang dami namatay daw dun oh they're not prepared for that pero dahil sa Pilipinas palagi tayong pinaka-flood dito oh. ayos lang ayos lang <laughs> tayo, <laughs> sa, saray na tayo dito oh, sa okay. Pilipinas <laughs> di ba so Sino ba, sino ba nag-ano dito? Pag sinabi, baha Espanya, okay lang, baha oh. Espanya. <laughs> Ganun talaga. Uh-oh. Sa kanila, dami ng mga matay. Yun nga eh. Hindi sanay. Tsaka sa init. Hindi sila sanay sa init. Tayo sanay sa init. Yeah. Sa lamig lang, hindi masyado. Bagi-bagyo. Pero... Oh. Sa Amerika, ay, may, may init. Oo nga daw eh. Tsaka sa ano, Canada. May, kwent, may, ka, may ka chat kami ano? before na Canada. Sobrang init. May namamatay na dahil sa ano. May heat stroke. Hindi sanay. Yeah, in Saudi Arabia naman, meron silang machine na pwede nila i-manipulate yung Paulan. weather. Mm-mm. Ulan, yes. So, weird. Weird ang time. So, uh, kasama daw yan sa ano? Kasama sa prophecy yan, sir. <laughs> correct. I, I, I don't think it is what they call the ano, the climate change. I don't think. The weather is manipulated. Possible nga. Itong mga malalaking storms na yan, these are all manipulated. Have you heard of HARP? H A A R P? Not yet, sir. It's a weather manipulation uh, machine by by several countries. Uh, the U.S. has a very very popular one. There's one in Russia. There's another one in Norway. HARP. They parang kaya HARP yan. Para di ba yung HARP na instruments? Yes, oh. Kasi para silang para silang ano ang ang technology yan. They're shooting high-frequency uh, energy into our ionosphere. Pagdating doon sa ionosphere, para siyang elastic, eh. para siyang elastic, para elastic. Oh. Babana oh. sila doon sa oh. ionosphere. Tapos, pag, pag tinanggal nila yung, na yan, yung force na yan, yung ionosphere naman ang babato sa mundo. Nakakaroon <laughs> ng... Di ba? Para, pag, pag nag-harp pa, pag, pag inano mo yung string... Oo. Di ba nagbabibrate siya? Yes, oo. That's the same technology they have. Nagbabibrate siya papunta sa Earth. Tapos, tapos tinu- inano nila, um, pinufocus nila sa isang area. Doon nagkakaroon ng thunderstorm, doon nagkakaroon ng earthquake. Kasi yung mga earthquake ngayon, ano eh, hindi natural. Ang dalas nga, recently. Yun nga yung si Earth Empath, si Zernan nga, parang every week meron siyang update ng mga earthquake. So the, I think two days ago, last day, one day ago, Davao. Davao. 7.1. Seven, seven, ano, mm. Intensity 7. Yeah. Kakaiba talaga. Kakaiba na lang nangyayari talaga ngayon. <laughs> All around the world. Tama ka nga, sir. All around the world. Yeah, yeah they're, they're, they're weaponizing actually our earth magnetics uh, uh, field. 
Kaya nag-shift, ating, no? Mm-hmm. Yeah. Alam nila kung saan yung mga ley lines. So, they just have to harness those technology, uh, those uh, energies. They can do, they weaponize them. Pucha. Ano na yan? Distraction na yan sa ibang bansa. Ngayon ko narinig nyo na yung tungkol sa Antarctica. Uh, hindi ko alam kung naniniwala kayo dun sa sinasabi nilang hollow earth. Mm-hmm. Kasi again, it makes sense for me kasi talagang merong underground world kung merong reptilians nga na, na nandyan. Kasi nandun sila na oh. Baka. So may sinasabi sila na may entrance. Again, this is based on uh, mga lumang, lumang fiction na libro mm-hmm. eh. Na mm. meron daan sa Antarctica na to the to the hollow earth nga daw to the yeah. underground Pusib- world. Possible yan kasi uh, bakit of all of all isla uh, of all uh, continent earth, continent so bakit yeah, bakit ang Art- Antarctica lang ang hidden with ano with the uh, with, with ice. ice. Parang nakapagtataka rin naman yan. So malay mo, baka minanipulate nila na, oh sige ito, ice, wala po punta dito ng mga tao. Isolated tayo, di ba? Mm-mm. Eh ngayon, natutunaw yung ice. Oo nga, natutunaw nga ngayon. Oo. Other things are are being seen. Yung, uh, meron silang nakita dyan na pyramid-like uh, structure. Mm, hindi ko pa nakita yun. I-research ko. Oo, meron sila nakita dyan. Tapos meron nga sila nakita isang uh, alien ship na nakabaon. Uh, halfway to the ground, halfway to the ice. So, may mga ganun. Eh, I don't know if it's true or yes, whatever. Uh, but, uh, being an open-minded in, in all of this after that, after yung occurrence nung nakakita ako ng UFO, uh-oh. parang, ano eh, uh, it was a, parang, oh, Pandora's box eh, nag-open yes, eh. Yes, oo, para talagang Pandora's box. Tsaka, tsaka ano minsan, yung mga pag nararamdaman mo na meron kang heaviness sa, sa, us, sa isip mo or whatever, para bang meron kang, it, it's, it's one way of you receiving messages from, from, from above. Yes. Or, or when nagkakaroon ng nagblablast yung sun sa atin, pumupunta sa atin sa earth. Oh, meron. Uh, sabi nga, uh, yun rin, sorry, sinabi rin, isingit ko, sorry. So, sinabi rin yun nung, uh, nung starseed na nakausap ka namin na pag meron daw solar flare, solar flares, yeah. pansinin mo, pag pansinin mo, may epekto sa psychics, may epekto rin sa, sa earth, may epekto siyang di natin nakikita. May epekto sa atin sa tao, tao mismo. Oo. Sometimes, uh, mararamdaman ako, nararamdaman ko yan na meron solar flares kasi, Minsan mabigat sa mabigat sa katawan para bang you are you receiving something parang re- receiving ka lang receiving ka lang or whatever kinds of information minsan pag meron kang gustong isipin mo meron ka kaagad answer oo na hindi mo alam kung bakit sa sa mo nakuha download nga daw yun sir sabi nga ng mga ibang psychic download yan sir <laughs> yeah download yeah. oo download ka sometimes yung ibang tao hindi kaya kaya iba na na, na kakaroon na sira sa utak. Na, Oo. Hindi kaya. Hindi, hindi kaya accept. M- meron niyang magandang kwento dyan si Miss Stars. Kasi tinanong ko si Miss Star. Kasi psychic siya. Nasa 40 plus years na siyang nag... Uh, ganto na experience to, tsaka lahat yan. Tinanong ko siya about aliens, tinanong ko about E.T. Sabi niya, ang theory ko dyan, ganito. Sabi niya, malamang yung mga tao nakakakita and may affinity and may experience sa ganyan, Nanggaling yung line nila dyan. May bloodline nila dyan. <laughs> so, sir, kayo na uh, nakakita kayo ng ganyan. Pusibling yung bloodline mo. Kaya nga, nire-relate ko na naman sa, doon sa star seeds Kasi lumalabas star seeds sir. Spirit sila ng, technically ni itis eh. No, iba-ibang mm-hmm. race eh. So, kaya gaya mm-hmm. na may kilala kami na, may nakausap kaming girl na nagtatarot reading siya. Tapos, uh, yun, hindi niya maintindihan. Bakit yung, psych- yung minsan lutang siya, hindi niya magets bakit uh, yung abilities niya ganon so may pinakausap namin siya dun sa star seed nga na nakausap namin binhinan tala nga daw uh, tapos nalaman niya plead yung spirit niya pleadian pleadian spirit siya na 
Oh, wow. Pumasok sa ano sa katawan ng niya. Yun siya, yun, may mission siya. Kasi para ganoon lumabas, may sabi nga nung Star Seed na ko sa pen. May ground crew tapos merong <laughs> merong ship um, na crew. Nasa taas lang sila diyan nag-observe. You mentioned about mission, okay? Nung ko pa tinatanong kay Jimmy, sabi ko, Jim, bakit ba there is there is this thing bugging in my mind na I'm just waiting for some big event to happen because I don't know sabi ko what's the purpose of my life what am I here I, I, ano bang purpose ko hindi ko hindi naman ako well pamilyada ako ganito pero other than that ano pa ang magiging purpose ko buhay pero there is something bugging in my mind na I'm just waiting for something big to happen that I will be part of it ano yun And until now, I'm still waiting. I'm still waiting. Then, meron talaga sa akin, iniisip ko yan lagi. Hindi ko lang sa, minsan pag hindi ko iniisip, uh, most, nag, nagpapapap na lang sa isip ko. Na, just, just stay there. Kasi, may mga times na, <clears throat> ito ah, I wanted to go abroad dati, hindi ako nakapunta. Dahil, may sawa ko, sabi ng sawa ko, Dad, huwag ka na pumunta sa abroad. Baka mamaya maghiwalay lang tayo. Okay. Sige. Dito sa Pilipili, Pilipinas ako. Nag, meron ako mga jobs na dapat mas maganda-ganda sa mga jobs ko dati na in ko. Hindi pa rin ako, nata, hindi pa rin ako natatanggap. Why? Because I am, there's a possibility that I'll be uh, assigned abroad. Yes. Yung mga ganun ba? Oo. So why I am, why am I being pegged in the Philippines. Yes. Why am I being... Well, bakit dito ako? Di ba? Oo. Pwede, pwede naman ako pumunta sa abroad. Pwede naman ako... Bakit? Bakit? Hindi ko naman nare-relate ko dun sa iniisip ko lagi na there is something mayroong purpose sa akin na something big is going to happen that I will be part of it. Yes. I don't know why. I don't know what, when. I don't know. <laughs> kasi kasi itong kasi hindi naman aksiden, uh, aksidente lang naman yung pagka, pagkakita ko ng light doon sa taas no? yes oo. Kaya, pero sabi nga nila hindi yun aksident kung hindi may purpose yun para sa'yo mm-hmm. ano nga yung purpose ko nahanap ko pa diba? <laughs> kasi hindi naman ako yung yung talagang do or die believer na ay hindi worship ako ng mga alien dyan kasi ki Gawa ko sila, believer ako. No, I'm not like that. Eh. No. I'm still a skeptical pa rin ako ng tao sa mga bagay na yan. No. Kasi nga, I haven't seen them yet in person. I haven't seen them. Tapos ito, may, nag, may nagsabi rin sa akin na psychic. Sabi niya, malalaman mo kung malapit ka sa ship nila. Sabi ko, bakit? Ano bang signs niyan? Pag meron ka maniririnig na matining Matining sa tainga mo. Parang ringing sa ears. Oh. Mm, ganun lang. Well, ano lang, matining sa... Sabi ko, baka mamaya eh. Ano lang, kailangan ko lang ng air na i-clear ko lang yung, yung tainga ko. Baka marami na akong tulali doon sa ilalim na hindi ko natatanggal. <laughs> Sabi niya, hindi. Pag makakaramdam ko yan, ibig sabihin, malapit sila sa'yo. So, madalas ba sir, may naririnig ka? Meron ako naririnig. Hindi naman madalas, pero every now and then, mayroon akong naririnig. Kaya parang kung dito, po, dito sa bahay lang, mayroon akong naririnig. Nagsya-shout ako eh. Hoy, pakita naman kayo dyan, mga big brother. <laughs> <laughs> parang kung luko-luko ba? Hoy, pakita naman kayo dyan. Alam mo, naririnig nyo ako eh. Mga ganun ba? Uh-huh. <laughs> Kahit man lang, ano, si- sulyap man lang. Ganun. <laughs> ah, loko ka dito. Uh, di ko alam kung sinusundan niya sir si napaking oh, nabasa niyo ba si Dolores Cannon is a event nag deep dive ako sa Reddit niyan minsan and dalawa or tatlong nagsasabi na psychic na sinabi nila pag dumating yung contact wag daw sasakay sa ships <laughs> yun ang sabi wag kayong sasakay sa ships dahil one mm. parang again nire-relate nila na sabi nila hindi mo kailangan sumakay sa ship para malaman ko saan ka uwi. Meaning, kasi again, sinasabi nila, uh, technically, again, it's a different term for heaven. Yes. Alam ng soul mo saan babalik eh. Alam ng soul. Hindi, hindi mo kailangan ng uh, ng iti, na ibang iti na daling ka dun. Alam ng soul mo yan. Kung magkaroon man ng whatever na mangyayari, alam ng soul mo saan babalik. Pero sabi nila, 
may mga iti na mag advantage ng fear. Again, yan na naman. Yung fear mo na hindi mo mahanap, hindi, mo, hindi ka makareconnect sa pamilya mo, hindi ka makareconnect dun sa wherever your soul is meant to go, dadaling ka lang sa ship. So, ang sabi nila, huwag kayo sasakay. Pag, pag nakita niyo dumating, kasi again, marami sa atin ma-amaze at, uy, andyan na yung ship, sasakay na tayo. Ang, ang tip nila, huwag kayo sasakay. <laughs> yung sabi. <laughs> sabi nga nila, eh, pag, pag, uh, pag nanandyan sila, ang objective nila sometimes, mayroon sila objective eh. Kasi may, may, uh, maybe one of their objectives is to abduct people. Okay. So bakit ka mag, bakit kung halimbawa ako, nanandyan ako, uh, may may little knowledge about them is, ba't saan baka mamaya mag-abduct kita? Ba't ako sasakay, di ba? Oo. <laughs> ba't naman ako sasakay dyan kung, kung, kung baka mamaya abduct ka, eh, eksperimentuhan ka lang. Yeah. Mga, hmm. Kasi may mga nangyari mga ganyan. May mga na-interview ng mga ganyan na mga na-abduct. Oo. Ang dami, ang dami. Well, siguro ko, they're, I don't know, baka, baka they're, High, trying to hybrid people or Uh-oh. or maybe they are tinkering our DNAs. Not alam yun. Kasi yung mga indigo children at saka crystal children now, those are all products of their ano, of their uh, upgrading ah, talaga. ng humanity. Oh. Mm-hmm. Tingnan mo yung mga bata ngayon. Grabe. Uh-huh. Oh, okay. Sasabihin lang ng mga doktor eh, ano yan, ADHD yan. Hindi. Oh. hindi. Hindi normal yung mga bata. Hindi. Para sa mga bata, tayo hindi normal. Oh. <laughs> sila ang mas superior kaysa atin. Kaya hindi natin sila masakyan. Di ba? Ang, ang point of view na iba, sir, ano eh, yung abductions. Kasi yun niya eh, parang ang isang consistent na naririnig namin, nasasabi sa amin is, again, para silang, yung sinabi mo, sir, na tapat, you promote love, di ba? Love ang pinapromote hindi fear and hindi anger. And ang lumalabas, merong yung may negative aligned aliens, ETs, tsaka may positive aligned ETs. Yung mga negative daw, yan yung nag abduct Kasi yung positive aligned ETs, hindi sila nag interfere sa free will natin. So yung mga nag abduct technically, tinatanggal ka ng free will kasi Uh, ayaw mo namang ma-abduct ina-abduct ka nila so parang yun again hindi alam nila alam ko ano yung reason for abduction pero yung mga usually gumagawa niyan yung grace nga di ba? Uh, so sabi nila grace medyo ne- negative aligned itis pero kasi, kung, totoo yan pero kung, kung meron naman tayong pero meron naman tayong galactic uh, uh, movement or coalition bakit nila hmm. inaalaw yung mga ganyan? Yun, yeah. yeah, yun hindi ko alam. Oo, tama they, can, they can control them they if they control, want. Oh. They, are be, they are being allowed perhaps for for whatever uh, reason. Siguro ko. Kasi, kasi ano naman tayo, human beings, ano naman tayo, experimental naman tayo. Oo oh, nga, eh. experimento nga nila. <laughs> experimento naman nila tayo. Eh. Oh. In the first place, we were manipulated by them. Eh. Oh. Kaya tayo naging human beings. Eh. So, probably on that particular point of view, meron din silang pakialam sa atin dahil sila nga nang, sila nang gumawa sa atin eh. Di ba? So, kaya ganun. So, if they want if they want us to survive in the next in the next uh, few centuries from now, so they, they must have to do something para para maging kaalayan nila tayo. Kung hindi, hindi naman tayo magsusurvive. Hindi, tayo, hindi natin kaya yung ano nila eh. So, I hope we will ano, by one of these days, we will become one of them. Mm-mm. Maybe it's a, it's, a, it's a news. This is a, a, the beginning of uh, our journey. Itong pagpunta nila, Elon Musk, nila, sino ba ito mong ito? Jeff Bezos, pagpunta ng Mars. Oh, malay mo, malay mo, may mga tao na doon eh. Oh, may, may, meron na nga daw. <laughs> reptilian, na, may reptilian base nga daw sa ano. Reptilian oh, and gray base sa uh, Mars. You know, oh, ngay- ngayon ang 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 human beings is is after itong isang ano uh, metallic ka uh, asteroid. Hmm, na, nakita ko nga. Oh. Uh, no, pag binenta mo daw quadrillion yung halaga ng <laughs> ng ano na yan sa metal na makukuha ng mga tao. So mga so ano na eh, ano na tayo uh, baby steps na ito towards uh, uh extraterrestrial travel later on by human beings 
that's why we are being uh, ano uh, accelerated oo and adjust na naman nila ang ating evolution sana makarating itong ating broadcast dun sa Mars <laughs> <laughs> ba, ba, ito nga, sir, ng mga plagians. <laughs> yung ano nga, yung kausap namin na isa may isa pa kami bata na nakausap na star seed. Ano? Habang nag-uusap kami, bigla sabi niya, "Oh wait, merong Syrian dito na nakatingin lang minsan ganun." <laughs> Binibisita siya. Tinitingnan siya at ako parang, "Ha? <laughs> Kailangan medyo open mind ka para ano, pero I mean, okay. wala. Sa dami na nakausap namin at daming kwento parang at this point, uh, I just have to keep an open mind and, uh, you know, binabalance ko. Totoo naman siguro yan. Oo nga. Mal- malalaman rin natin. Meron din kami. Uh, I will share you our, ano, yung, yung meron kami podcast. Uh, ah, sige, sir. UFO Society of the Philippines. I'll share mm-hmm. it to you. Sige, oo. Ay, i- sige, i-mention nyo, sir. So, saan lumalabas yun, sir? Sa Spotify, ganun? Na, uh, na, may uh, YouTube. YouTube, uh, okay. At saka, ano, uh, FB. So sir, kayo parang official spokesperson ng UFO Society. Ganun ba? Uh, pag, pag mayroon lang mga in-interview. Okay. <laughs> <laughs> sa mga TV. Mga oh. sa, uh, sir, bag, oh, bago tayo magbabay, sir. Sir, ano ba yung nag-mention nyo kanina na inis kayo minsan sa media kasi pinipili lang nila yung gustong sabihin. Meron ba kayong gustong sabihin na hindi natin kakat? Kung ano yung gusto nyo sabihin, sabihin nyo na para at Okay. Hindi, okay lang yun. Hindi, yung mga tungkol ba sa sa mga UFO, di ba? May mga, minsan kasi pag nag-interview sila, Sir, ito, sabi niya, ito, paki-view mo naman ito, uh, itong video na ito, kung totoo ba ito, hindi, mga ganyan. Nasabi ko naman sa kanila, yung point of view ko na, uh, apparently, as, as I see this video, wala naman ako nakikita ang uh, ano dito. Minsan, may sinasabi ko na sa kanila, ito, parang hindi, parang hindi yata, originally taken to or ganito ganyan. Eh, sinasabi ako sa, sa kanila. Pero yung mga pinakikita nila, like, for example, sa Pampanga, yung may nangyari sa Pampanga. Tapos pinakikita. Sabi, uh, sabi ko, ang totoo yan kasi nakausap din namin yung kumuha ng video dyan sa so, UFO Society of the Philippines. Tapos, may sinasabi lang ako doon na, okay, ito, ganito, ganyan yan. Pero marami ko sinasabi, totoo yan, ganito. Hindi pinaralabas yun. Ah, talaga? Pupunta sila doon sa pag Sir, ano bang ano nito? Sasabihin ako ng pag-asa. Siyempre, dahil mga scientist naman sila, nag- oh. nagpapanggap sila na ano. Hindi, ano yan, ganito lang yan. Ano lang yan, phenomenon ng mga ganito, ganyan. Oh. Tapos pupunta na naman sila mga cameraman. Oh. Camera naman na naman ang mga didibang, ganito, ganyan. Oh. So ako, para kung para kung bobo doon na oh. sinabi ng ganito, UFO, sinabi ng mga eksperto na dalawa. Isa ka lang, tapos yung dalawa na ito, ano sasabi, Oo. hindi. Adi, wala ka na, di ba? Oo. Ano sasabi ng mga tao doon sa nag-view sa Pucha, ito naman, taka-UFO society, sasabi ng <laughs> kasinungalingan na ba si Kuri ata? So, oh, di ba? So, isa nakakainis yung ganyan. Totoo. Sabi ko nga, pareho naman tayo taga-media, ano naman gano'n? Diba? Oo nga eh. So, kaya minsan kayo, pinag-iinit lang kayo ni Digong eh. Di ba? <laughs> Pinipili <laughs> niyo kasi. Kumura kayo ni Digong eh. <laughs> Ganun. Eh, tra- pa- parte ng trabaho nila yun. Wala ka magagawa, sir. Sensationalism eh. Kaya ganun naman Oo. sa media eh. Siyempre, yung hype nung video na karoon ng viral, yes. nasa ka nila. Mm-mm. Pero din eh, di ba? At least, may, oh, meron na kayong channel. May channel kayo to at least uh, <laughs> have your own side, di ba? Sa uh, podcast nyo. Totoo. <laughs> Oo, di ba? Bye, sir. Thank you. I hope to meet you one of these days. Ah. Oo, we'll sir. Sana other. nga. Good night. Bye-bye. Good night to all. Bye, sir. Thank you. Thank you, Sir Zaldi, for sharing these experiences with us. As disclosure towards ETs comes closer, I am sure more and more people will open up to the possibility of ETs and their role in shaping our civilization, if not our technology. If you want to hear more of Sir Zaldi, I've put links to his other interviews with Sir Jimmy and his appearance in our Halloween special where he talks about other experiences. If you have links to the UFO events Sir Zaldi mentioned, please feel free to share it with us. We'll post it and also what we find in the Discord server. I feel disclosure to the general public will be in the next three to five years. It is too big an issue for everyone to just ignore. The pandemic has surely clouded the issue 
there are far more pressing things to be addressed. And when the stress of the virus has lifted, I think more and more people will start having questions and targeted questions as to why certain countries have kept this information from the public for a very long time. What reasons could those be for, for economic gain, for control? I think these are important questions to be asked once we find out what has been or who has been keeping this information hidden. Hopefully in a future episode, we get to talk with the other proponents of the UFO Society of the Philippines. I'd like to hear more stories about ETs and UFOs, UAPs spotted in the Philippines area. To build out my theory that uh, PH, that the Philippines is part of Lemuria. If you have experiences similar to Sir Zaldi and you want to share them, feel free to email us at paranormalsph at gmail.com or message us on Facebook. There have been a few actual uh, emails of people uh, from the Philippines telling me they have experienced ETs. They have seen them in their dreams, they have um, seen them in their rooms uh, while paralyzed for some reason. And I asked to interview them and they just uh, said na they prefer not to talk about it. Kasi yun nga, it, it, there's a different stigma when it comes to ETs. So I understand, but if you want to share it, you can share it on Discord also on, or email it to us. If you want to have a post-show discussion, head over to Discord where we have a healthy, open-minded discussion about all paranormal topics of interest. You can head over to the chat room episode reactions or extraterrestrials for a respectful discourse on these topics. A big thank you to our paranormal Patreons, Sunny, Pat, and Jay. Your continued support helps uh, the episodes come out on time. Peeps, uh, pasalamat rin kayo sa ating Patreons. Uh, in case you're interested in how to become a paranormal Patreon, details are in the show notes below. If you feel like uh, giving a one-time pa coffee naman dyan, you can also support us through Coffee. Links in the show notes uh, So if you're interested Thank you for the support everyone If you want to support us in another way By simply sharing this podcast With other like-minded friends or family Goes a long way I think opening other people to the paranormal Is the goal of the podcast You might not believe in all of it But at least you are open to the possibility Just last night I was talking with this uh, Filipina in California And uh, she's around 50 years old and she was saying that for the longest time she had no one to talk to about this stuff so again if you have people who you feel that are ability or feeling well they will be interested in our, the topics we've had we've discussed and the people we've talked to you can share it to them and just see kasi uh, nakakatulong for others who feel that they're crazy that uh, what they are experiencing is beyond strange when in fact ang raming Pilipinong nakakaramdam ang raming Pilipinong nakakakita The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions If you have the time, please leave us a review on your preferred delivery platform a like, a share a subscribe, it goes a long way to get the word out there The virus is still out there, variants are still around us, so please stay safe Thank you for listening Magandang gabi, Matak Listeners! Medyo maingay sa Discord recently. Madaming mga kwento na sinishare na links. So, may side kwento lang ako about this episode. Nagka-misscom kami ni Sir Zaldi, kaya kala ko game siya magpa-interview. Yung pala gusto niya makijoin na sa calls. E- eventually, nagkwento naman si Sir, kaya marami pala siyang kwento, maraming baon si Sir. Nagulat rin lang ako, actually, towards the middle na 
part din pala si Sir Zaldi ng UFOSP. So, syempre, magiging usapang UFO tayo ngayon sa, sa LL ngayon, di ba? Alam ko, ilang beses ko na rin nasabi to, pero na-realize ko yung link between UFOs and the paranormal dahil sa isang interview ni Tony Perez, founder ng Spirit Questers, na-mention niya na nasa isa siyang mountain, tapos nakita niya daw escape spacecraft na may mga reptilian ET. And then, na-realize ko rin na, wait, di ba, Spirit Questers siya and Inahandan nila mga ghost, mga kapre, mga tikbalang. Bakit biglang may ETs? And then slowly, nung nakausap ko na si, sila Miss May, sila Mason, and other experiencers, na-realize ko yung link. Yung connection between ghosts, elementals, ETs. It's all, it's all interdimensional, eh, di ba? If this is the first time na maririnig mo ito, I suggest you listen back to other ET-related episodes. And dun mo medyo makakonect yung similarities nila. I think I've made a, if you go to YouTube, I've made a playlist na extraterrestrials lang. So, andun, you can you can try to listen to them and see the connections. I'm not sure if sa Discord ko na sabi to, pero I really suggest mapanood nyo yung documentaries na Disclosure and Close Encounters of the Fifth Kind para mabigyan lang kayo ng ibang perspective on the whole UFO UAP phenomenon. These documentaries were shared to me by another friend who believes So I'm just passing it on para at least ma- sa mga interested, mapanood nyo rin and makita, ma- ma-open lang yung mind nyo to it. Of course, after ko mapakinggan rin yung kay Matayas De Stefano, nagulo na naman yung utak ko kasi with the different dimensions, does that mean na different ETs reside in different dimensions as well? Kasi may mga mas ascended, may mga mas nag- eh, nag-inhabit ng ibang higher dimensions kasi sinasabi, narinig ko sinasabi lang oh higher dimensional being so it is rin higher dimensional being ganun ba or isang dimension lang ba sila lahat brain frizz na ba brain frizz if you have doubts as to the presence of ETs ang isipin mo na lang dinisclose na ng US government na meron silang nakitang UFOs or UAPs with footage and hindi lang sila nagja-jump of course to the conclusion na extraterrestrial si mga yon. Pero di rin nila masabi if galing sa ibang country or what. Search nyo na sa Google, UAP Disclosure. Madami rin yan sa internet. Search nyo rin si Stephen Greenstreet ng New York Post. May mga balanced videos rin siya on UAPs. Hindi kasi lahat ng UFO believers pare-pareho pinapaniwalaan. May iba nagkiintay pa rin ng hard evidence as proof as is expected naman, di ba? May isang side naman na, feel, na feeling ko mga psychic sila mas experiencer sila. So, medyo magulo yung UFO, UAP community. Eh. Um, when it comes to theorizing if ETs will be malevolent or benevolent, pero gaya na sabi ni Miss May, parang tao at elementals lang yan, di ba? May positive align, may negative align, yun. Yun yun yan. Balance talaga si Mr. Universe. If you believe the truth is out there, maybe, maybe do your own thorough research on the topic and listen to different thought leaders on both sides of the fence. A balanced perspective is best to decipher and form your own opinions on a topic, I feel. Ganun tama talaga. Okay, nasobrahan na kayo sa ET LL portion. Take note pala, di ko na sila tinatawag na aliens kasi sabi nga, hindi ko na kung saan ko nabasa yun, saan narinig yun, na offensive daw for them na tawagin na alien. So sige, to respect their... Uh, request. Baka bisitahin pa ako sa bahay. So, iti na lang. Tatawag ko sa kanila moving forward. Tumatak rin talaga yung mga kwento ni Sir Raymond. The late Sir Raymond Isaac na how self-centered are we to think that we are the only sentient species in this vast universe. So, kita-kits mga LLs. Ingat kayo lahat. <laughs>